அனைவருக்கும் வணக்கம் சோ நான் வந்து என் பேரு சிட்டிசன் செந்தில் சமூக ஆர்வலர் கடந்த ஒரு பத்து வருடமா வந்து பல்வேறு சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறேன் சோ நான் சென்னையில வசிக்கிறேன் சோ இப்போ தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இந்த தலைப்பு இதனுடைய தலைப்பு இந்த நிகழ்ச்சியோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா போக்குவரத்து பேருந்துகள்ல வந்து கூடுதல் கட்டணம் வாசலிக்கிறாங்கன்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள்ல வசூலி வசூலிக்கிற கட்டணம் பத்தி பேச போறேன் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இப்ப போக்குவரத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கோ ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கோ அந்த அங்க வசிக்கிற வறுமை வறுமை கோட்டிக்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் அவங்களுடைய தனி நலனை உயர்த்துவதற்கும் சமூக பொருளாதார பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கும் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது இதுல பாத்தீங்கன்னா இது போ சாலை போக்குவரத்துன்றது ஒண்ணு அது இல்லாம வந்து வான்வழி அஹ் கடல் போக்குவரத்து அஹ் தொடர்வண்டி இந்த மாதிரி நிறைய போக்குவரத்துகள் இருக்கு இதுல சாலை போக்குவரத்துன்றது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதிகமான மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று சரிங்களா இந்த சாலை போக்குவரத்துல இந்த சாலை போக்குவரத்துல பாத்தீங்கன்னா அஹ் என்ன ஒரு முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இதுல வந்து கட்டணங்கள் பாத்தீங்கன்னா மத்த போக்குவரத்துல இருக்கிற கட்டணத்தை ஒப்பிடுகையில இதனுடைய கட்டணம் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஏழை எளிய மக்கள் செலுத்தக்கூடிய அளவில் இருக்க வேணும் அதுதான் இதனுடைய மிக முக்கிய ஒரு நோக்கம் அது சாலை போக்குவரத்துனுடையது இது லாபம் நோக்கமற்றதும் சேவை சார்ந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும் சரிங்களா அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு போக்குவரத்து கழகங்கள் நிறுவி இருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எம்டிசி இது சென்னை மாநகரம் மற்றும் சென்னை மாநகரத்திலிருந்து அருகில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பேருந்து இரண்டாவது எஸ்சிடிசி ஸ்டேட் எக்ஸ்பிரஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலிருந்து பல மாவட்டங்களில் உள்ள மாநகரங்களுக்கும் மேலும் அருகாய அருகாமையில் உள்ள மாநிலங்களுக்கும் செல்லக்கூடிய பேருந்து பேருந்து வசதி இது தவிர இது ரெண்டு தவிர இந்த ஆறு போக்குவரத்து கழகங்கள் இருக்கு அது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இது எங்கெங்க இருக்குன்னா இது ஒவ்வொரு கம்பெனி ஆறு கம்பெனி இருக்கு விழுப்புரத்துல ஒண்ணு இருக்கு விழுப்புரம் சேலம் கோயம்புத்தூர் கும்பகோணம் மதுரை திருநெல்வேலி இந்த ஆறு போக்குவரத்து கழகத்துல மதுரையும் திருநெல்வேலியும் வந்து அஹ் அண்மிகாலத்துல வந்து அஹ் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றிணைக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு அரசாணை நிறைவேற்றிருக்காங்க ஆனா வந்து இது ஒன்னும் நிலுவையில இருக்கு நீங்க வந்து இந்திய அளவுல மற்ற கார்பரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணி வச்சுங்களேன் இந்திய அளவுல பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட் பண்றாங்க உருவா நிறுவறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆந்திரால கேரளா கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும் அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்ட் தான் வித்தியாசம் அதாவது தமிழ்நாட்டுல வந்து கம்பெனி ஆக்ட்ல ரிஜிஸ்ட் பண்றாங்க ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பரேஷன் ஆக்ட் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஆக்ட்னு தனியா இருக்கு இதுல நம்ம நுணுக்கமா இதுல போத்த போக தேவையில்ல ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு பினான்சியல் செட்டப் பினான்சியல் அதாவது நிதி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறா இல்ல கார்பரேஷனே அவங்களே சொந்தமா கொடுக்குறாங்களா இதன் அடிப்படையில வந்து இது வந்து பிரியுது இதுல வந்து டெவலப்மெண்ட் சாரி டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பாத்துருப்பீங்க தமிழ்நாடு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அந்த மாதிரி ஆந்திரா டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் சாரி டிபார்ட்மெண்ட் கீழே டைரக்டா வரக்கூடிய கார்பரேஷன் அது இல்லாம டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் செட்டப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து சின்ன சின்ன மாநிலம் இந்த சிக்கிம் மிசோரம் நாகாலாந்து மணிப்பூர் அந்த மாதிரி மாநிலங்கள் கூட சண்டிகார் ஸோ இந்த மாதிரி மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு கார்பரேஷன் அமைப்பாங்க இது ஒண்ணு அது இல்லாம டைரக்ட் ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் ஸோ அதுல கொஞ்சம் சில முக்கியமான விஷயங்கள் நான் பகிர்ந்து சோ இப்ப நான் வந்து இந்திய அளவுல வந்து எப்படி அந்த கார்பரேஷன் கட்டமைப்பு எப்படி வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா முனிசிபல் முனிசிபல் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்
ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அது வந்து ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகாவில் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர் டேக்கிங்னா டூரிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்புறம் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர் டேக்கிங் செட்டப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு சின்ன சின்ன மாநிலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கார்பரேஷன் அமைக்கிறது அது இல்லாமல் வந்து முனிசிபல் முனிசிபல் அண்டர் டேக்கிங் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஓன் பை த முனிசிபாலிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் பிஎம்டிசி சொல்லலாம் நம்ம நம்ம ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் தான் எல்லாமே ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் தான் ஆனால் கர்நாடகாவில் கம்பேர் பண்ணும்போது கர்நாடகாவில் பிஎம்டிசி மட்டும் தனி வேறு கார்பரேஷன் மற்ற கர்நாடகா டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனில் வரும் இப்போ ப்ரெசென்ட் செட்டப் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்படி கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ரெண்டு எம்டிசி டிஎன் டிஎன்எஸ்டிசி ஆறு அப்புறம் ஏசிடிசி அது நம்ம கூடுதலாக வந்து தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கு இவங்க வந்து இந்த நிதி உதவிலாம் அளிக்கிறாங்க ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர் டேக்கிங்க்கு ரெண்டாவது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் இவங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது ஆய்வு நடத்துறாங்க அதாவது பொது போக்குவரத்தை வந்து மேம்படுத்த ஆய்வு நடத்துறாங்க பேருந்துகள் எத்தனை பேருந்துகள் வேணும் அப்படின்றத அதை பற்றி ஒரு மூடி அறிக்கை அனுப்பி அப்புறம் கொள்முதல் பண்ணுறாங்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸு அந்த பா எல்லாமே சேசிஸ்லாம் அப்புறம் பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் பற்றி எனக்கு அவ்வளோ தெரியல மோட்டார் வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் டிபார்ட்மெண்ட் இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்கிற வாகனங்களுக்கு வந்து பராமரிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரியேட் சிஎம் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் எம்ப்ளாயிஸ் பென்ஷன் ஃபண்டு ஸோ இது இதில் தான் வந்து இது இவங்க தான் வந்து இந்த எம்ப்ளாயிங்க வந்து ரிட்டையர் ஆன பிறகு அவங்களுக்கு உண்டான பென்ஷன் பலன்களை வந்து கொடுக்கறதுக்காக செட்டப் பண்ணப்பட்டது சரிங்க ஸோ இப்போ இவ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது லாஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மொத்த பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிசி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி நானூறு தோராயமாக சொல்கிறேன் மூவாயிரத்தி நானூறு இதில் டவுன் சர்வீஸ் எம்டிசினா உங்களுக்கு தெரியும் எம்டிசி நான் அது டீட்டெயிலாக வரேன் எம்டிசியில் என்னென்ன எம்டிசி நிறைய சர்வீஸ் இருக்குது அதே போல் டவுன் பஸ் டவுன் எம்டிசின்றது சென்னையில் மட்டும் ஓடக்கூடாது சென்னை சென்னை மற்றும் சென்னையின் புறப்பகுதிகளில் ஓடக்கூடியது அப்புறம் டவுன் சர்வீஸ் டவுன் சர்வீஸ்ன்றது நகர பேருந்து இது வந்து அனைத்து கிராமங்கள் நகரங்கள் சென்னை அல்லாத மற்ற மாநகரங்கள் அங்கே ஓடக்கூடியது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறுநூறு பேருந்துகள் இருக்கு மப்சல் சர்வீஸ் மப்சல் சர்வீஸ்ல வந்து ஏழாயிரத்தி எட்நூறுன்னு சொல்றாங்க ஆனா இது இதனுடைய டீட்டெயில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து தவறான ஒரு ஃபிகர் இது கரெக்டானது இல்லை அதை நான் நான் ஏன்னு சொல்றேன் அப்புறம் காட் சர்வீஸ் காட் சர்வீஸ்னா மலைப்பகுதியில் செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் வந்து ஐநூறு பேருந்துகள் இருக்கு அது இல்லாமல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ்ல தமிழ்நாட்டு மாநிலத்துக்குள்ள ஓடக்கூடியது மாநிலத்துக்கு வெளியே ஓடக்கூடாது ஓடக்கூடியது அப்படின்ட்டு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அது வந்து அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேருந்துகள் மாநிலத்துக்குள்ள ஓடுறது அது இல்லாமல் மாநிலத்தை இணைக்கிறது பக்கத்து அண்டை மாநில மாநிலங்களை இணைக்கிறதுக்கு நானூற்றம்பது பேருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு பேருந்துகள் ஓடிட்டு இருக்க ஆப்ரேஷன் இருக்கு கூடுதலாக வந்து ரெண்டாயிரம் பேருந்துகள் வந்து ஸ்பேர் பஸ்ஸாக வந்து இயக்குறாங்க இந்த மப்சல் சர்வீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மப்சல் சர்வீஸ் வந்து இதை வந்து மப்சல் பர் சர்வீஸ்லேயே ஆர்டினரி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ரெண்டு வகை இருக்கு ஆனா இவங்க இது இங்க பாத்தீங்கன்னா மப்சல் சர்வீஸ் ஆர்டினரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஏழாயிரம் சொல்றாங்கன்றது என்னுடைய கருத்து ஏழாயிரத்தி எட்நூறுன்றது ஆர்டினரி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட கம்மி பாதி பாதி இருக்கலாம் இல்லை இதை விட கம்மியா இருக்கலாம் அதனால தான் இங்கே மறுபடியும் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் சர்வீஸ் சொல்றாங்க ஸோ இது அதாவது முரணப்படுது அது நான் டீட்டெயிலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ ஃபேர் விவேஷன் கூறுவோம் ஸோ ஃபேர் ரிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசெண்டாக அண்மையில் நடந்த ஃபேர் ரிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கட்டண உயர் உயர்வு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபத்தெட்டு ஜனவரியில் நடந்தது சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று
சரிங்களா சோ அப்படி இருக்கும்போது மப்சல் இது எல்லாமே மப்சல் தான் மப்சல்ல இவங்க மப்சல்ன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஆர்டினரி தான் சொல்றாங்க இங்க பாருங்க ஆர்டினரி பர்சன்ஸ் தான் சொல்றாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பைசா பெர் கிலோமீட்டர் இவங்க மத்த மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க கீழே இருக்கிற டேட்டாலாம் விட்டுருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பைசா பெர் கிலோமீட்டர் அதே போல எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்றது ஒன்னு செமிடி லக்ஸ் இதுக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு பைசா பெர் கிலோ டிலக்ஸ் அறுபது அல்ட்ரா டிலக்ஸ் எழுபது ஏர் கண்டிஷன் தொண்ணூறு அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு பேருந்துக்குள்ள நான் வித்தியாசம் நான் சொல்றேன் பேசும் போது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மறுபடியும் வந்து ஃபேர் உயர்த்தினாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மப்சல் ஐம்பத்தி எட்டு பைசா எக்ஸ்பிரஸ் எழுபத்தஞ்சு சூப்பர் டிலக்ஸ் எண்பத்தஞ்சு அல்ட்ரா டிலக்ஸ் நூறு ஏர் கண்டிஷன் நூத்தி முப்பது ஓல்வோ நூத்தி எழுபது இதுல இப்போ இந்த இது நான் இது கூட கம்பேர் பண்ண ஒப்பிட விரும்புறேன் அதாவது மப்சல் ஆர்டினரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இங்க வந்து மப்சல் இவங்க வந்து குறிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஆர்டினரி மட்டும் தான் குறிக்கிறாங்க இந்த டேபிள் பிரகாரம் அப்போ எக்ஸ்பிரஸ் செமிடிலக்ஸ்ன்றது அது வேற அப்போ இது மப்சல்ல வரலையா எக்ஸ்பிரஸ் செமிடிலக்ஸ்ன்றது மப்சல்ல வருதா இல்லையா அதுதான் இங்க கொஷின் இங்க பாத்தீங்கன்னா மப்சல் வந்து ஏழாயிரத்தி எட்நூறு அப்போ சரி இவங்களுடைய பிரகாரம் வச்சுக்கலாம் மப்சல் சர்வீஸ் ஏழாயிரத்தி எட்நூறுன்னு சொல்றாங்க அப்போ எக்ஸ்பிரஸ் பாக்கும்போது எக்ஸ்பிரஸ் வெறும் நான் அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருந்துக்கலாம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு புரியுதுங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் அந்த அரசாணைப்படி பேருந்து கட்டணம் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க மேல பாத்தீங்க டேபிள்ல ஐம்பத்தி எட்டு பைசா எழுபத்தஞ்சு பைசான்றதெல்லாம் இப்போ நான் இதை டீட்டெயிலா நம்ம பாக்க போனா இப்போ அந்த டேபிள் முன்னாடி இருக்கிற டேபிள் பாத்தீங்கன்னா டவுன் பஸ் எம்டிசி சேர்க்கல இப்போ இந்த டேபிள்ல வந்து நான் சேர்த்திருக்கேன் நான் மேனுவலா சேர்த்திருக்கேன் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஓடக்கூடிய அனைத்து பேருந்துகளுடைய வகையும் நான் இதுல வகைப்படுத்திருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் டைப் டவுன் சர்வீஸ் மப்சல் ஆர்டினரி மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு நான் என்னுடைய எனக்கு ஏத்தப்ப நான் பிரிச்சிருக்கேன் டவுன் சர்வீஸ் டவுன் சர்வீஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா டவுன் ஆர்டினரி டவுன் எல்எஸ்எஸ் டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் டவுன் டீலக்ஸ் இப்படி நாலு வகை இருக்கு இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சரிங்களா இப்போ இந்த டவுன் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி நாலு வகை இருக்கிறதும் இது வந்து டிஎன்எஸ்டிசிக்கு ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய பேருந்துகள் இந்த நாலு பேருந்துகளும் இதே போல இதே மாடல் தான் வந்து எம்டிசில இருக்கு எம்டிசில வந்து எம்டிசி ஒயிட் போர்டு எம்டிசி எல்லோ போர்டு எம்டிசி கிரீன் போர்டு எம்டிசி டீலக்ஸ் அப்படின்னு இயங்குது ஆனா ரெண்டு வேற வேற கார்பரேஷன் அது வந்து எம்டிசி இது வந்து டவுன் பஸ் வந்து டிஎன்எஸ்டிசி சரிங்களா சோ அதே போல மப்சல் பார்த்து பார்க்கும்போது இந்த இந்த நகர பேருந்துகள் எப்படி இயங்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நகர பேருந்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு டவுன்ல இருந்து அது வந்து டவுன் பேருந்து ஆக்சுவலா அது வந்து வில்லேஜ் சொல்லணும் வில்லேஜ் பஸ் வில்லேஜ் சர்வீஸ் தான் சொல்லணும் அதாவது எப்படின்னா இது வந்து ஒரு டவுன்ல இருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு சுற்று வட்ட பாதையில வந்து இயங்கும் அதுக்குள்ள இருக்கிற கிராமங்களுக்கு வந்து சேவையை கொண்டு செல்லும் மப்சல் ஆர்டினரி மப்சல் ஆர்டினரி பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பஸ் தான் அதான் ஆர்டினரி சர்வீஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் மேக்சிமம் வரைக்கும் போகலாம் இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து நின்று நின்று போகும் ஆல் ஸ்டாப்பிங் டவுன் சர்வீஸ் ஆல் ஸ்டாப்பிங் தான் சரிங்களா சோ அதே போல மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ் மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ்ன்றது அதுலயே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் செமி டீலக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சூப்பர் டீலக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அல்ட்ரா டீலக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஏசி எக்ஸ்பிரஸ் ஓல்வோ அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லா பேருந்துகளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய ஸ்டேஜ் சார்ட் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் சொல்லுது பட் சில இடத்துல வந்து இது சில இடங்கள்ல வந்து கடைபிடிக்க முடியல இருந்தாலும் வந்து அஹ் இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அதிகமா அதாவது குறைவா இருக்கக்கூடாது நைன்டி பர்சன்ட் சரிங்களா சோ இதுல இப்ப டவுன் சர்வீஸ் பாருங்க டவுன் சர்வீஸ்ல குறைந்தபட்ச கட்டணம் வந்து அஞ்சு ரூபாய் தான் சரிங்களா இப்ப எம்டிசிலயும் அஞ்சு ரூபாய் தான் இப்ப எம்டிசில வந்து நான் வந்து நான் சென்னையில இருக்கேன் நான் ஐப்பந்தாங்கல்ல இருக்கேன் ஐப்பந்தாங்கல் எனக்கு நான் போர்வூர் போனேன்னா இல்ல ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னா எனக்கு எம்டிசி ஒயிட் போர்டு இருக்கு சோ அஞ்சு ரூபாய் சோ அதே போல டவுன் டவுன் சர்வீஸ்லயும் ஐந்து ரூபாய் எப்படி ஐந்து ரூபாய் கட்டணம் உள்ள பேருந்து இருக்கு சரிங்களா இதே போல நான் எம்டிசி எம்டிசி எனக்கு எல்லோ போர்டு இங்க ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு ஆனா எனக்கு எம்டிசி கிரீன் போர்டு இருக்கு கிரீன் போர்ட்ல என்னுடைய டிக்கெட் நான் ஏறணும்னா எனக்
இதெல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்க இது இதே தான் இப்போ இந்த டவுன் பஸ்லயோ இதே போல சர்வீஸ் வந்து இருக்கு இது நீங்க டவுன்ன்றது எடுத்துக்காம எம்டிசி அண்ட் டவுன் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரூபீஸ்ன்றது எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்க அதை சொல்றேன் இந்த ஃபைவ் ரூபீஸ்ன்றது பேசிக் ஃபேர் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து பேசிக் ஃபேர் வந்து ஃபோர் ரூபீஸ்ன்னு பிக்ஸ் பண்ணாங்க கூடுதலா வந்து ஆக்சிடென்ட் காம்பன்சேஷன் விபத்து வரைக்கும் சுங்க சுங்க வரைக்கும் ஒரு ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டு நானூறு ரூபாய் தான் நம்மளுடைய பஸ் டிக்கெட்டே தமிழ்நாட்டிலுடைய குறைந்தபட்ச பேருந்து கட்டணமே அதுல வந்து கூடுதலா ஒரு ரூபாய் வரி கேட் சேர்த்து ஐந்து ரூபாய் வாங்கணும் எல்லா டவுன் சர்வீஸ்ல ஐந்து ரூபாய் தான் வாங்கணும் சரிங்களா இது போல டவுன் எல்எஸ்எஸ் டவுன் எல்எஸ்எஸ் வந்து இந்த ஆர்டினரி பஸ்ல எவ்வளவு வாங்குறாங்க ஆர்டினரி டவுன் சர்வீஸ்ல பிளஸ் ஒரு ரூபாய் அது கூட சேர்க்கணும் சாரி டாக்ஸ் ஒரு ரூபாய் சேர்க்கணும் இப்படி சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறு ரூபாய் ஆகுது நாலு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் டாக்ஸ் ஒரு ரூபாய் வந்து ஃபிளாட் ரேட் ஃபிளாட் ரேட் அதாவது ஆர்டினரி கூட ஒரு ரூபாய் கூடுதலா சேர்க்கணும் அவ்வளவுதான் ஆறு ரூபாய் ஆகுது இதே போல டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் டவுன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஏழு ஏழு ரூபாய் எப்படின்னா ஒன் அதாவது ஒன் மடங்கு பேசிக் ஃபேர் பிளஸ் டாக்ஸ் ஒரு ரூபாய் நாலு ரூபாய் சிவராமைய எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது அப்கிரேட் பண்ணணும் இந்த மீட்டிங் வில் எண்ட் இன் டென் மினிட்ஸ் இல்ல இல்ல பத்து நிமிஷத்துல இந்த மீட்டிங் கட் ஆகிடும் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுவாங்க நீங்களும் ஜாயின் பண்றீங்க ஓகே So, town deluxe. Town deluxe for the two times of LSS. Express for the 1.5 times of uh, ordinary. Deluxe for the two times of LSS. So, if you do the fair fix, you can add the value to the value. Now, in the stage, in the, in the bus corner stage, I told you that town service and MTC on the kilometer basis is not cut in the stage basis. எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அதாவது அது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டரா இருக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டரா இருக்கலாம் இல்ல டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ கிலோமீட்டரா இருக்கலாம் ஸோ அந்த அடிப்படையில வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேர் பிக்ஸ் பண்றாங்க இப்போ இது எம்டிசி எடுத்துக்கலாம் எம்டிசி ஆர்டினரி இல்ல டவுன் டவுன் ஆர்டினரி எங்கெங்கெல்லாம் நிக்கலாம் ஆல் ஸ்டாப்பிங் டவுன் எல்எஸ்எஸ் இந்த இந்த பஸ் வந்து எம்டிசில கிடையாது இருந்தாலும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எல்லோ போர்டு இது வந்து லிமிட்டட் ஸ்டாப்பிங் தான் எல்லோ போர்டு வந்து ஒரு ஸ்டாப்பிங் விட்டு ஒரு ஸ்டாப்பிங் அதே போல கிராமத்திலையும் டவுன் சர்வீஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாப்பிங் விட்டு ஒரு ஸ்டாப்பிங் தான் நிற்கணும் அதுதான் டவுன் எல்எஸ்எஸ் அதே போல டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் இது வந்து கிரீன் போர்டு எம்டிசி கிரீன் போர்டு சரிங்களா இது வந்து எல் எல்லோ போர்டு எங்க நிற்கும் அதை விட ரெண்டு மூணு ஸ்டாப்பிங் தள்ளி நிற்கணும் அதுதான் வெரி லிமிட்டட் ஸ்டாப் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இதே தான் டீலக்ஸும் அப்படிதான் டீலக்ஸும் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் எங்கெங்க நிக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து நிக்கலாம் இல்ல அது நிக்காமையும் போகலாம் சில தொலைதூர பேருந்துகள் வந்து நிக்காமும் போகலாம் சரிங்களா சோ இதுதான் இந்த இந்த ஸ்டாப்பிங் ஆனா ஆர்டினரி மட்டும் தான் எல்லா இடத்துல நிக்கணும் மத்த எந்த பஸ்ஸும் வந்து சில இடத்துல குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல நின்று போகும் அதுதான் வித்தியாசம் இதே தான் எம்டிசிக்கும் பொருந்தும் அப்புறம் மப்சல் ஆர்டினரியா சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்டாப்பிங்கும் நின்று போகும் இதில் மப்சில் ஆர்டினரில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் பைசை பர் கிலோமீட்டர் அதை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் எக்ஸ்பிரஸ் அடுத்தது எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது அது ஸ்டேஜ் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறது இப்போ இது மதுராந்தகத்துலேருந்து திண்டிவனம் வச்சுங்க மதுராந்தகத்துலேருந்து திண்டிவனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது கிலோமீட்ரு எண்பது ஐம்பது கிலோமீட்ரு வச்சுங்க ஐம்பது கிலோமீட்ரு பார்த்தா அம் மதுராந்தகத்திலேருந்து மேல் மருத்துவர் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் சரிங்களா அப்ப பத்து கிலோமீட்டர் வந்து மேல் மருத்துவர் பத்து கிலோமீட்டர் மேல் மருத்துவர்ல இருந்து திண்டிவனம் நாற்பது கிலோமீட்டர் இந்த 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 தடம் வேண்டாம் வேற கரெக்டான ஓகே திண்டிவனம் டு பாண்டிச்சேரி வச்சுங்க திண்டிவனம் டு பாண்டிச்சேரி கிளியனூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு இருபது கிலோமீட்டர்ல இருக்கு சரிங்களா திண்டிவனத்துல இருந்து பாண்டிச்சேரி நாற்பது கிலோமீட்டர் நடுவில் கிளியனூர்னு ஒரு ஊர் வருது அந்த கிளியனூர் வந்து இருபதாவது கிலோமீட்டர்ல இருக்கு அந்த பட்சத்துல கிளியனூர் வந்து ஒரு பெரிய நகரம் சாரி நகரம் இல்ல ஒரு ஊர் ஸோ அந்த பட்சத்துல
இருக்கிறதுல நாற்பது கிலோமீட்டர் நடுவில் எந்த ஊரும் இல்லைன்றதுக்காக அந்த இருபத்தஞ்சு சீசன் அதுக்கு கம்மியா கொடுக்கணும்னா அதுக்கு உரிய காரணம் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதை தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இல்லைன்னா மற்றபடி வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு மேல தான் அந்த ஸ்டேஜே இருக்கணும் ஆனா பஸ் வந்து எங்கேயாவது முக்கியமான ஒரு கோயில்லயோ ஸ்கூல்லயோ எங்கேயும் நிறுத்தி போகலாம் ஆனா ஸ்டேஜ் மட்டும் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் நீங்க ஏறினாலே உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு டிக்கெட் வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அதே தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் டூ சூப்பர் டீலக்ஸுக்கும் சரி அல்ட்ரா டீலக்ஸுக்கும் சரி ஏசி அண்ட் ஓல்வோ எல்லாத்துக்குமே ஆனால் ஏசி ஓல்வோ நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எங்கேயுமே வந்து ஒரு நூறு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு நிற்காம தான் போயிட்டு இருக்கோம் சென்னை விட்டா தொடர் விழுப்புரம் விழுப்புரம் விட்டா மதுரை திருநெல்வேலி அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கோம் இதுல அடிப்படை பேருந்துகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல நகர பேருந்துகள் நகரம் சாதாரண பேருந்து வந்து இது வந்து அடிப்படை பேருந்து புறநகர் சாதாரணம் மப்சல் ஆர்டினரி அடுத்தது புறநகர் விரைவு விரைவுனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் சொல்றேன் எழுபத்தஞ்சு பைசா பர் கிலோமீட்டர் இதுதான் பேசிக் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓடிட்டு இருக்க முக்காவாசி பேருந்துகள் இந்த இந்த சர்வீஸும் டவுன் ஆர்டினரி மப்சல் ஆர்டினரி எக்ஸ்பிரஸ் செமிடிலாக்ஸ் இது மூணு இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியாது இந்த பேர் எல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்றது ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் நகர பேருந்துகள் நகர பேருந்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அதாவது முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் போவோம் நகர பேருந்து லிமிட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு விழுப்புரத்துல இருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு உள்ள இருக்கிற கிராமங்களை வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக இழைக்கப்பட்டது அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வரி வந்து ஒரு ரூபாய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேல இருபத்தி ஆறு ஒரு வேளை அந்த கிராமம் வந்து முப்பதாவது கிலோமீட்டர்ல இருக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து வரி ஒண்ணுதான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வேற எந்த கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க பாப்பீங்க அனைத்து நகர பேருந்துகளும் ஒரு ரூபாய் தான் அது எவ்வளவு தொலைவு இருந்தாலும் ஆனா இதே வந்து புறநகர் பேருந்துகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர்ல இருந்து இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு ரூபாவும் இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் ரெண்டு ரூபாவும் அப்படி ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு ரூபாய் வசூல் வசூல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எழுபத்தி ஆறுல இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க நாலு ரூபாய் டிக்கெட் நாலு ரூபாய் நாலு ரூபாய் வந்து டாக்ஸ் இப்ப எண்பது ரூபாய் டிக்கெட் வருது வச்சுக்கோங்க எண்பது ரூபாய் வந்து அரசு நிர்ணயத்துக்கு அந்த வீதம் கட்டண வீதத்தம் படி எண்பது ரூபாய் வருதுன்னா பிளஸ் டாக்ஸ் நாலு ரூபாய் கூட்டிக்கலாம் அப்ப எண்பத்தி நாலு ரூபாய் உங்களுடைய டிக்கெட் இதே போல இப்போ உங்களுடைய உங்களுடைய தொலை வந்து ஒரு முந்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய அரசு நிர்ணயத்த கட்டணம் பிளஸ் டாக்ஸ் ஏழு ரூபாய் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல போகும்போது பிளாட்டா வந்து பத்து ரூபாய் சொன்ன போல எம்டிசி டவுன் சர்வீஸ் வந்து கிலோமீட்டர் பேசிஸ்ல கிடையாது ஸ்டேஜ் பேசிஸ்ல தான் வந்து கட்டணம் நிர்ணயிக்கிறாங்க அந்த ஸ்டேஜினுடைய தொலைவு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் அப்ராக்சிமேட்டா டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஆனா மப்சல் பட்டம் கிலோமீட்டர் பேசிஸ்ல வந்து தொலைவின் அடிப்படையில வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க அந்த எப்படி வந்து அந்த கட்டணம் இப்ப நான் சொன்னப்பல அந்த ஒரு ரூபாய் எப்படி அரசு நிர்ணயத்த கட்டணம் எப்படி கணக்கீடு செய்யறது எப்படி வரியை சேர்க்கறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா புறநகர் கட்டண கணக்கீடு உதாரணம் திருவள்ளூர் டு திருத்தணி வச்சுக்கலாம் இந்த ரூட் ஒன்று இருக்கு இது நல்லா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ரூட்டு இங்க இது அதனுடைய தொலை பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இதுல சாதாரண பேருந்து கட்டணமும் விரைவு பேருந்து கட்டணம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சாதாரண பேருந்து கட்டணம் இருபத்தாறு ரூபாய் விரைவு பேருந்து கட்டணம் விரைவு அல்ல சொகுசு இது ரெண்டும் வந்து அதாவது செமி டீலக்ஸ் அதை சொல்றதுக்காக தான் நான் சொகுசுன்னு போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலா இது வந்து சொகுசுன்றதும் சரியான வார்த்தை கிடையாது இது பாதி சொகுசு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா பாதின்றது நல்லா நல்ல வார்த்தையா இருக்காதுன்றதுக்கு அப்படி விட்டுட்டேன் இல்ல குறை சொகுசு அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இருபத்தாறு இருபத்தாறு சாதாரண பேருந்துல இருபத்தாறு ரூபாய் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்கன்னு காட்டுறேன் நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு இன்ட்டு ஐம்பத்தெட்டு பைசா பெர் கிலோமீட்டர் இது பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் வரும் இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு ஒன்னுல இருந்து இருபத்தைந்து ரூபாய் வரைக்கும் வரி எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் ஆக இருபத்தாறு ரூபாய் உங்களுடைய கட்டணம் இதே போல விரைவு பே
முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா வரும்போது உங்களுக்கு இந்த முப்பத்தி நாலு ரூபாய் டிக்கெட் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டுன்றது இருபத்தஞ்சு மட்டும் இருபத்தஞ்சுக்கும் ஐம்பதுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதால இங்க பாருங்க இருபத்தஞ்சுக்கும் ஐம்பதுக்கும் நடுவில் ரெண்டு டூ ருபீஸ் வாங்கணும் ரெண்டு ரூபாய் கூடுதலா வந்து வரியா வந்து சேர்த்துக்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து இது முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு வருது இது ஒரு டேபிள் வந்து இந்த அட்டவணை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் தற்போதைய கட்டணத்தின் அடிப்படையில் அரசாணின் அடிப்படையில் வந்து எத்தனை கட்டணம் ஆறும் நிலைகள் அதாவது ஸ்டேஜ் சாதாரண பேருந்துல எவ்வளோ அதாவது இது டவுன் சர்வீஸுக்கானது டவுன் எம்டிசி அதர் சிட்டி அதர் சிட்டி அண்ட் டவுன் சர்வீஸ் டேபிள் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பேருந்து குறை நிறுத்து பேருந்து அதாவது எல்எஸ்எஸ் விரைவு பேருந்து சொகுசு பேருந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒன்னுல இருந்து இருபது ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருபது ஸ்டேஜ் தான் டவுன் சர்வீஸ் எல்எஸ்எஸ் ஆறு ரூபாய் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஏழு ரூபாய் சொகுசு பேருந்துல பதினோரு ரூபா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா இது இந்த டேபிள் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் எந்த எந்த பஸ்ல போனீங்கன்னா டவுன் பஸ்ல வந்து இந்த டிக்கெட் வாங்குறாங்களா அப்படின்றத நீங்க கவனிக்கலாம் எந்த எவ்வளவு டிக்கெட் வாங்குறாங்க எந்த ஸ்டேஜ் போடுறாங்கன்றத நீங்க இதை வச்சு கணக்கிடலாம் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இது வரைக்கும் சொன்னதுல இல்ல ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணலாங்களா சோ இப்போ சாதாரண பேருந்து இந்த டவுன் சர்வீஸ்ல எப்படி இருக்கு இந்த எவ்வளவு பேர் கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்ற இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இது மாநகர பேருந்து அதாவது எம்டிசிக்கு வந்து பொருந்தும் அதே போல மப்சல் நான் சொன்னேன் இந்த பேசிக் சர்வீஸ் அடிப்படை பேருந்துகள் இது எப்படின்னா ஆர்டினரி மப்சல் ஆர்டினரி மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ் இது செமிடிய லட்சம் சொல்லலாம் ஜீவ பிரகாரம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் குறைந்தபட்ச கட்டணம் ஏழு ரூபா ஆகும் அதாவது ஆர்டினரி வந்து எல்லா இடத்துல நின்று நின்று போவோம் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல தான் நின்று போவோம் ஆனா சில இடங்கள்ல தேவையின் அடிப்படையில வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஒரு முறை ஒரு ஒரு இடத்துல அதாவது இப்போ மதுராந்தகம் மேல்மருவத்தூர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பதினோரு கிலோமீட்டர் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி டைம்ல அங்க விரைவு பேர் வந்து நிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் மதுராந்தகமும் பெரிய ஊர் மேல்மருவத்தூரும் பெரிய ஊர் பெரிய நகரம் அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து அங்க ஒரு ஸ்டேஜ் தேவை மக்கள் அடர்த்தி அதிகம்ன்றதுக்காக அங்க ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா மத்தபடி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல தான் நின்று போகணும் ஸ்டேஜும் அப்படிதான் இருக்கும் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல இப்ப பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஏழு ரூபாய் குறைந்தபட்ச கட்டணம் ஒன்பது ரூபாய் வந்து விரைவு பேருந்துல இது இந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னா பதினோரு கிலோமீட்டர் இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் புறநகர சாதாரண பேருந்துலயும் புறநகர் விரைவு பேருந்துல எவ்வளவு வசூலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எட்டு கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு பதினோரு கிலோமீட்டருக்கு எட்டு ரூபாய் அதாவது டிக்கெட் மாறுது இது எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் எட்டு ரூபாய் விரைவு பேருந்துல பத்து ரூபாய் இதன் அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு இருபது கிலோமீட்டருக்கு பாருங்க சாதாரண பேருந்துல பதிமூன்று ரூபாய் விரைவு பேருந்துல பதினாறு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பதினாறு ரூபாய் சாதன பேருந்துல இருபது ரூபா வந்து விரைவு பேருந்துல இது வந்து நான் வந்து ஆர்டினரியும் எக்ஸ்பிரஸையும் ஒப்பிட்டு இருக்கேன் அதனுடைய அட்டவணை இது இப்ப நம்ம முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப இது வரைக்கும் வந்து எப்படி ஃபேர் கேல்குலேட் பண்ணாங்க எவ்வளவு ஃபேர் வந்து நினைச்சிருக்காங்க அரசாணை எப்படி ஸோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த சர்வீஸ்ல வந்து இந்த சேவைகள்ல வந்து நிறைய வந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சர்வீஸ்லயும் வந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க வசூலிக்கிறாங்க அது பல்வேறு வகையில வந்து வசூலிக்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு வகையை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப முதல் வகை பாத்தீங்கன்னா டவுன் சர்வீஸ் டவுன் சர்வீஸ்ல எப்படி கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் டவுன் சர்வீஸ் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எம்டிசி சர்வீஸ் போலதான் அதுவும் எம்டிசில ஒயிட் போர்டு எல்லோ போர்டு கிரீன் போர்டு டீலக்ஸ் அப்படி இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் போர்டு எல்லா இடத்துல நிற்கும் கிரீன் போர்டு எல்லோ போர்டு வந்து சில இடத்துல நின்று போவோம் சில இடத்துல நிற்காம போவோம் டெய்லக்ஸும் அந்த மாதிரி தான் அப்படி பார்க்கும்போது டவுன் சர்வீஸ் டவுன் சர்வீஸ்ன்றது என்ன ஒரு ஒரு நகரத்துல இருந்து கிராமங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பேருந்து இது முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தைந்து விழுக்காடு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு பேருந்து மூணு பேருந்து தான் இருக்கும் அப்படி மிஞ்சி போனா கூட ஒரு பத்து பேருந்து இருக்கும் அந்த பேருந்துகள் வந்து டவுன் எல்எஸ்எஸ் டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான சாத்தியக்கூறு கிடையாது ஏன்னா கிராம
டவுன் எல்எஸ்எஸ் டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு போர்டு போட்டுட்டு போர்டு போட்டோ போடாமையோ உங்ககிட்ட வந்து கூடுதல் கட்டணம் வாங்குறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியாது அதாவது டவுன் சர்வீஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனா கட்டணம் மட்டும் டவுன் எல்எஸ்எஸ் டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா டவுன் டீலக்ஸ் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து டீலக்ஸ் சீட் கேப்ப மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க வடி வடிவா வச்சிருப்பாங்க ஸோ அத பேசிஸ்ல வந்து டீலக்ஸ் வாங்குறாங்க டீலக்ஸ் வாங்கினாலும் அவங்க வாங்கிட்டோம் ஓகே எல்எஸ்எஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டீலக்ஸ் ஸ்பேர் வாங்கிக்கிட்டோம் வாங்கிட்டு மறுபடியும் எல்லா ஸ்டாப்பிங் நின்று போவாங்க ஸோ டவுன் சர்வீஸ் மட்டும் தான் எல்லா இடத்துலயும் நிற்கணும் டவுன் எல்எஸ்எஸ் எல்லா இடத்துல நிக்க கூடாது டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லா இடத்துல நிக்க கூடாது டீலக்ஸ் அப்படிதான் ஸோ இப்ப இப்படிதான் வந்து அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டவுன் சர்வீஸ் தான் ஆனா வாங்குறது டிக்கெட்டு டவுன் எல்எஸ்எஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டீலக்ஸ் அதுக்கு நீங்க இந்த டேபிள்ல ரெஃபர் பண்ற ஒரு முறை ஸோ ஆப்ரேட் பண்றது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ருபீஸ் பஸ் தான் அதாவது ஆர்டினரி பஸ் டவுனு ஆனா உங்க கிட்ட வாங்குற கட்டணம் கண்டிப்பா அஞ்சு ரூபாய் தமிழ்நாட்டுல எங்கேயுமே வாங்கிருக்க மாட்டாங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும் அதுல வந்து ஆறு ரூபா இருக்கும் குறைந்தபட்ச கட்டணம் இல்லைன்னா ஏழு ரூபா இருக்கும் இல்லைன்னா பதினோரு ரூபா இருக்கும் பதினோரு ரூபா டீலக்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியாது மற்றபடி ஆறு ரூபாய் இல்லைன்னா ஏழு ரூபா அப்படிதான் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்க எந்த பஸ்ல ஏறி பார்த்தோம் குறைந்தபட்ச கட்டணம் கேட்டு பாருங்க ஆறு ரூபாய் இல்லைன்னா ஏழு ரூபாய் அப்படிதான் இருக்கும் அஞ்சு ரூபாய் இருக்காது ஆனா மக்களுக்கும் தெரியாது அது எல்எஸ்எஸ் ஃபேர் வாங்குறாங்க அப்படின்ட்டு மக்களும் வந்து எல்லா இடத்துல நின்று போகும்போது ஆறு ரூபாய் தான் கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆறு ரூபாய் ஏழு ரூபாய் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இதுதான் இப்போ அடுத்தது வந்து மப்சல் ஆர்டினரியில எப்படி வாங்குறாங்க மப்சல் ஆர்டினரியில நான் சொன்னங்களா ஐம்பத்தி எட்டு பைசா பெர் கிலோமீட்டர் ஆனா அவங்க வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல நின்று போவோம் மப்சல் ஆர்டினரி என்றது என்னன்னா எல்லா இடத்துல நின்று போகக்கூடிய பேர் வந்து அதான் ஒரு நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் போவோம் மேக்சிமம் மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது நூறு கிலோமீட்டர் போனாலே அதிகம் எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் விழுப்புரம் டு திண்டி வனம் கூட வச்சுக்கலாம் விழுப்புரம் டு திண்டி வனம் நாற்பது கிலோமீட்டர் நாற்பது ஷாப்பிங் தான் நாற்பது ஷாப்பிங் நின்று தான் போவோம் ஸோ அதுதான் ஆர்டினரி அதுல வந்து ஐம்பத்தி எட்டு பைசா பெர் கிலோமீட்டர் வாங்கணும் ஆனா இவங்க வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் பேர் எக்ஸ்பிரஸ் செமிட்டியில் எக்ஸ்பேர் எழுபத்தி அஞ்சு பைசா பெர் கிலோமீட்டர் வாங்குறாங்க சோ இதுதான் வந்து அந்த ஆர்டினரி அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ் இப்போ இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆர்டினரி பஸ்ல பதினாறு ரூபாய் வாங்கணும் ஆனா அவங்க வாங்குறது இருபது ரூபாய் வாங்குறாங்க பஸ் வந்து ஆர்டினரி தான் எல்லா இடத்துல நின்று போகுது பர்மிட்டும் ஆர்டினரி தான் ஆனா வாங்குற டிக்கெட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பதினாறு ரூபாய்க்கு பதில் இருபது ரூபாய் வாங்குறாங்க இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் சோ இத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச நன்கு தெரிஞ்ச ஒரு தடத்தினுடைய வழித்தடத்தினுடைய சார்ட் வந்து எவ்வளவு ஸ்டேஜ் எத்தனை கிலோமீட்டர்ன்றத ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் டூ திருத்தணி இதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஸ்டாப்பிங் இருக்கு எவ்வளவு எத்தனை இது வந்து சீரியல் நம்பர் இது விட்டுருங்க பஸ் ஸ்டாப் நேம் எத்தனை பஸ் ஸ்டாப் இருக்குன்னு பாருங்க முப்பத்தி மூணு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கு முப்பத்தி மூணு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு அந்த முப்பத்தி மூணு பஸ் ஸ்டாப்க்கு ஸ்டேஜ் பாருங்க ஆர்டினரி பஸ்ல ஸ்டேஜ் அதாவது ஆர்டினரி பஸ்ல ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது அது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் திருத்தணி அப்படின்னு பாக்க ஆரம்ப ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் பாருங்க ஏழாவது ஏழாவது கிலோமீட்டர்ல வந்திருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நார்னமங்கலம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பன்னெண்டாவது கிலோமீட்டர் மூணாவது ஸ்டேஜ் பதினஞ்சாவது கிலோமீட்டர்ல நாலாவது ஸ்டேஜ் அதாவது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டு எட்டு கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் இருக்கும் டவுன் சாரி மப்சல் ஆர்டினரி பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இப்போ கடந்த ஒரு இது பெரிய இது ஒரு பெரிய வில்லேஜ் இது சரிங்களா இது வந்து அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளோன்றதையும் நீங்கள் இதிலே பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆர்டினரியினுடைய ஸ்டேஜ் ஆர்டினரி பஸ்னுடைய ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு வரும்போது திருவள்ளூர் திருத்தணி எத்தனை கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் விழுப்புரத்துலேருந்து சாரி திண்டிவனத்துலேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் நடுவில் கீழ்னூர் வருது அது
ஸோ மற்ற ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்டினரிக்கு பொருந்தும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னது அந்த ஆர்டினரி பஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் டிக்கெட் வாங்குறாங்கன்றது இதே தான் இப்போ இந்த முப்பத்தி மூணு ஆர்டினரி பஸ் ஆப்ரேட் பண்றது ஆர்டினரி பஸ் ஸ்டேஜ் ஆர்டினரியோட ஸ்டேஜ் பட் ஃபேர் மட்டும் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் டிக்கெட் இப்போ முப்பத்தி மூணு ஒரு பஸ் நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வழித்தடத்துல செல்லுது முப்பத்தி மூணு ஸ்டாப்பிங் நிற்குது அப்போ அதை ஆர்டினரி டிக்கெட் தான் வாங்கணும் ஆனால் அவங்க வாங்குற கட்டணம் விரைவு பேருந்துன்னு சொல்லி வாங்குறாங்க சோ இது விரைவு பேருந்து தான் உங்களுக்காக தான் நாங்க முப்பத்தி மூணு இடத்துல நிக்கு நிறுத்துறோம் இப்படின்னு பதிலும் வந்துருக்கு கண்டக்டர் டிரைவர் கிட்ட இருந்து இதுல பாக்கல நான் அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிங் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜினுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபோர் டு எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ள இருக்கணும் ஆர்டினரிக்கு டவுன் சர்வீஸ் ஆனதுன்னா டூ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் இங்க வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஆனா நம்மளோட எம்டிசி டவுன் சர்வீஸ் பிரகாரம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ் சர்வீஸ் ஆனது தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இட் ஷுட் நாட் பி ஆர்டினரி லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கம்மியா இருக்க கூடாது ஒரு ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு நான் போதுமான காரணம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம டவுன் சர்வீஸ்ல எப்படி கூடுதல் கட்டணம் வாங்கினாங்க மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ்ல எப்படி வாங்குறாங்க அது மப்சல் ஆர்டினரில எப்படி வாங்கினாங்கன்னு பார்த்தோம் இப்போ மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ்ல எப்படி வாங்குறாங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ் மப்சல் எக்ஸ்பிரஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை செமி டிலக்ஸ் தான் செமி டிலக்ஸ்னா என்ன எந்த ஒரு குழப்பம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு நார்மலா மப்சல் ஆர்டினரி போகுதுல்ல அதே பஸ் தான் செமி டிலக்ஸ் அதாவது தலை சாட்சி ரொம்ப நார்மலா இருக்கும் சீட்டு உங்களுக்கு தலை லைட்டா சாட்சிக்கல இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலை வந்து சாட்சிக்கும் போது கம்பி பின்னாடி இருக்கும் இடிக்கிறாப்புல இருக்கும் இப்ப வர பஸ் எல்லாமே வந்து புது பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தலை ஒரு டென் இயர்ஸா வர பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தலையாண்ட லைட்டா ஃபுட் எட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் செமி டிலக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க இந்த டீலக்ஸ் பஸ்ல சூப்பர் டீலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேர் வாங்குறாங்க இந்த செமி டீலக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் செமி டீலக்ஸ்ல சவுண்டி ஃபைவ் பைசா பர் கிலோமீட்டர் வாங்கணும் ஆனா அவங்க வாங்குற டிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு பைசா பர் கிலோமீட்டர் அதுக்கு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் வந்து பத்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலன்றதால நான் பதினாறாவது கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு டேபிள் ஒரு சும்மா ஒரு ரஃபர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ பதினாறு கிலோமீட்டருக்கு எக்ஸ்பிரஸ்ன்றதால இது ரெண்டுமே எக்ஸ்பிரஸ் தான் எக்ஸ்பிரஸ் செமி டிலக்ஸ் சூப்பர் டிலக்ஸ் இதை கம்பேரிசன் பதினாறு கிலோமீட்டருக்கு பதிமூணு ரூபாய் டிக்கெட் வாங்கணும் ஆனா அவன் சூப்பர் டிலக்ஸ் என்ற பேர்ல பதினாலு ரூபா வாங்குறான் அதாவது நீங்க சூப்பர் டிலக்ஸ் இது ரெண்டே வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் எப்படி அவங்க பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய போர்ட்ல வந்து சூப்பர் டிலக்ஸ் பாத்திருப்பீங்க பஸ் சூப்பர் டிலக்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் டிலக்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் சாரி எக்ஸ்பிரஸ் செமி டிலக்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் செமி டிலக்ஸ் இருக்காது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க வந்து வெறும் டிலக்ஸ் அப்படின்னு ஓட்டி இருப்பாங்க நீங்க நிறைய பஸ்ல பாத்துருப்பீங்க டிலக்ஸ்ன்ற ஒரு பஸ்ஸே கிடையாது அரசாணைப்படி டிலக்ஸ்ன்றதே கிடையாது செமி டிலக்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு சூப்பர் டிலக்ஸ் இருக்குது இப்ப இது என்ன பண்றாங்க எக்ஸ்பிரஸ் செமி டிலக்ஸ் டிலக்ஸ் போர்டு காட்டிட்டு சூப்பர் டிலக்ஸ் டிக்கெட் வாங்குறாங்க இந்த டிலக்ஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த கிளாசிபிகேஷன் வந்து ரொம்ப நாளா இருக்கு அதான் டூ தௌசண்ட் லெவன்லயும் இருக்கு அப்பெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து டிலக்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க ஆனா அந்த டிலக்ஸ் யூஸ் பண்றது செமி டிலக்ஸ் யூஸ் பண்ணாம சூப்பர் டிலக்ஸ் டிலக்ஸ் இல்லைன்னா சூப்பர் டிலக்ஸ் இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்றாங்க ஆனா வாங்குற கட்டணம் பாத்தீங்கன்னா பதினாலு இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிற கட்டணம் தான் வாங்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முப்பது கிலோமீட்டருக்கு இருபத்தி நாலு ரூபா செமி டிலக்ஸ்ல வாங்கணும் ஆனா வாங்க வாங்கக்கூடிய கட்டணம் வாங்குற கட்டணம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ரூபாய் கூடுதலா நாலு ரூபாய் வாங்குறாங்க இதை விட ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு நாற்பது ரூபாய் வாங்கணும் ஆனா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் வாங்குறாங்க இது மாதிரி நூறு ரூபாய்க்கு கணக்கு பண்ணீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் வாங்கணும் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஆனா எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் கிட்டத்தட்ட பதினோரு ரூபாய் கூடுதலா வாங்குறாங்க நூறு கிலோமீட்டருக்கு இது எல்லாமே வந்து வரியோடு சேர்த்த கட கணக்கீடு இது அடுத
என்னன்னா பூந்தமல்லி அதாவது காஞ்சிபுரம் சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரத்துல இருந்து காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் திருப்பதி இல்ல வேலூர்ல இருந்து வரும்போது எல்லா அதாவது நூறு பேருந்துகள் வருதுன்னா அந்த நூறு பேருந்துகள்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேருந்துகள் வந்து பூந்தமல்லி வந்துட்டு பூந்தமல்லியில இருந்து கோயம்பேடுக்கு நேரா போகாது அதாவது இப்ப இருக்கிற மதுரவாயல் ரூட்ல போகாது பூந்தமல்லி ஓரூர் கிண்டி வடபழனி கோயம்பேடு அப்படின்னு தான் போகும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேருந்துகள் அதுல ஒரு பேருந்து மட்டும் நேரா போகும் மதுரவாயில் அந்த ஒரு பேருந்து எதுன்னா எழுபத்தாறு பி பைபாஸ் ரைடர் அப்படின்னு போவோம் எழுபத்தாறு பி அப்ப எழுபத்தாறு சி நைன்டி செவன் டூ நாட் ஒன் டூ நாட் டூ வேலூர்ல இருந்து வர மத்த எல்லா ஓசூர்ல இருந்து வர பஸ்ஸுங்க எல்லாமே ஓரூர் கிண்டி வழியா போவோம் இந்த ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு தடமா சொல்றாங்க அதாவது இது ஒரே தடம் கிடையாது ரெண்டு ரூட்டு ஒன்னு மவுண்ட் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி பேருந்து நிலையம் வந்து பாரிஸ்ல இருந்தது பிராட்வேல அப்ப வந்து எல்லா வண்டிகளும் மவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணி போறதுக்காக மவுண்ட் வந்து மக்கள் அடர்த்தி அதிகம் உள்ள இடம் அதாவது அம்ஜகர் ரூட்டு மவுண்ட் ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேற்கு பகுதியில இருந்து வர மக்களுக்கு தெரியும் பயணிகளுக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு ரூட்லயும் வந்து பஸ் போவோம் தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து மவுண்ட் ரூட்ல போவோம் ஐந்து சதவீதம் வந்து அம்ஜகர் ரூட்ல போவோம் அந்த ரூட் இந்த இப்படிதான் ரூட்டை வந்து அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கோயம்பேடு வந்த பிறகு மவுண்ட் ரூட் போகாம மவுண்ட் கத்தி பேர கனெக்ட் பண்ணி வடபழனி அந்த அந்த மாதிரி கோயம்பேடுக்கு போவோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாப்பீங்க இந்த டேபிள்ல கோயம்பேடுல இருந்து பூந்தமல்லி பூந்தமல்லி மதுரவாயில் வழி கிலோமீட்டர் பாருங்க பதினாறு கிலோமீட்டர் காலம்ல அதேபோல கோயம்பேடுல இருந்து பூந்தமல்லி வழி போரூர் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சோ இந்த ரெண்டு ரூட்டுக்கும் எட்டு கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் பூந்தமல்ல இருந்து கோயம்பேட்டுக்கு மதுரவாயில் வழியா போனா பதினாறு கிலோமீட்டர் போரூர் கிண்டி வழியா போனா இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்ல என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேருந்தும் போரூர் கிண்டி வழியா போற அனைத்து பேருந்துகளும் மதுரவாயல் வழியா வந்து திருப்பி விட்டாச்சு திருப்பி விட்ட பிறகு என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இதனுடைய கட்டணம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ரூபாய் பதினாலு ரூபாய் அதாவது மதுரவாயல் வழியா போனா ஒன்பது ரூபாய் போரூர் கிண்டி வழியா போனா பதினாலு ரூபாய் சரிங்களா இப்ப இந்த கட்டணம் வந்து ஒன்பது ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப இந்த பதினாலு ரூபாய்ன்ற பேருந்து அதாவது போர் கிண்டி வழியா போற பேருந்து பதினாலு வழியா இயக்கப்படும் போது அப்பயும் வந்து இதே பதினாலு ரூபாய் தான் வாங்கினாங்க நான் தான் சொன்னாங்க தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து போர்வூர் கிண்டி வழியா போக சொல்லுவாங்க அந்த தொண்ணூத்தஞ்சு பேருந்துகளும் பதினாலு வழியே திருப்பி விடப்பட்டோம் பதினாலு ரூபாய் வாங்கினாங்க கிலோமீட்டர் கம்மியான பிறகு அதாவது பதினாலு கிலோமீட்டர் தான் போகுது ஆனா இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டருக்கு சார்ஜ் பண்ணாங்க அதே போல ஏற்கனவே அந்த மதுரவாயில் வழித்தடத்துல போயிட்டு இருக்கிற செவன்டி சிக்ஸ் பி அந்த பேரு வந்து பதினாலு ரூபாய்க்கு சாரி மணிக்கும் மதுரவாயில வந்து பதிமூன்று ரூபாய் வாங்கணும் ஆனா எந்த பேருந்துல பதிமூன்று ரூபாய் வாங்கறது இல்ல பத்தொன்பது ரூபாய் வாங்குறாங்க ஏன்னா ஒன்னும் போரூர் கிண்டி வழியா போற போல காட்டிட்டு டிக்கெட் இஷ்யூ பண்றதே போரூர் கிண்டி வழியா போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்குறாங்க அந்த பத்தொன்பது ரூபாய் ரவுண்ட் பண்ணி இருபது ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது இருபது ரூபாய் இருபத்தோரு ரூபாய் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேருந்தும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருந்துகளை சொல்லியிருப்பேன் இதுல விரைவு சொகுசு பேருந்து அதாவது செமி டிலக்ஸ் அதி சொகுசுன்றது சூப்பர் டிலக்ஸ் அதான் இடைநில்லா பேருந்து சரி இதுல வந்து இங்க கட்டணம் இந்த இந்த ரூட் டைவர்ஷனால ஒரு ஒரு பயணியிடம் இருந்து கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு ரூபாய் ஒரு பயணியிடம் வந்து ஒரு பேருந்துல ஒரு நாளைக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் இப்ப பயணிகள் கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி அதாவது தோராயமா சொல்றேன் ரெண்டு கோடி பயணிகள் பயணிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல பேருந்து மூலமா இதுல இந்த பேருந்து மூலமா பயணிக்கிறதுல ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி பயணிகள் வந்து ஏழை எளிய மக்கள் நடுத்தர மக்கள் சரிங்களா அப்போ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இப்போ ஒரு பயணிடம் வந்து ஆறு ரூபாய் கூடுதலா வசூல் செய்யறாங்க இந்த இந்த ஆறு ரூபாய் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த தடத்துல மட்டும் போந்தமல்லி டு கோயம்பேடு இந்த தடத்துல மட்டும் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூட கிட்டத்தட்ட வந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு வசூல் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு கணக்கு பண்ணீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணீங்க 
சோ இந்த மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லட்சம் கோடி ஆயிரம் கோடி அந்த மாதிரி தான் வரும் இது இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து இது ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் விஷயம் கூடுதலாக கட்டணம் வசூல் பண்றாங்க அப்படின்ற கூட ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனா இது ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் விஷயம் கிடையாது இது ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி மேட்ரு இல்ல ஆயிரம் கோடி வந்திருக்கு நான் ஒரு சமீபத்துல ஒரு கணக்கீடு சேர்ந்துருந்தேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி இரநூறு கோடி வசூல் செஞ்சிருக்காங்க ஏழை எளிய மக்களிடம் வந்து அப்படின்னு ஒரு கணக்கீடு கொண்டு வந்திருக்க அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் பிறகு சோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த முறைகேடு வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இருந்து இது சம்பந்தமா நான் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்துல நாடி இருக்கேன் அது மேல்முறையிடம் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்னும் வழக்கு வந்து நிறுவல் தான் இருக்கு அது இல்லாம இந்த ரூட் டைவர்ஷன் போரூர் கிண்டி வழியா போயிட்டு இருக்கிற பேருந்துகள் வந்து மதுரவயல் வழியா செல்லும் போது அதுக்கு உண்டான உரிய அனுமதி வந்து ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் அவங்க வாங்கல கட்டணமும் குறைக்கல அதாவது பழைய கட்டணமே வாங்கிட்டு இருக்காங்க பழைய கட்டணம் வேறு தளத்தினுடைய கட்டணம் இப்போ இப்படி ஷார்ட்டா சொல்லலாம் சென்னையில இருந்து சேலத்துக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கு ஆஹ் ஒண்ணு திருவண்ணாமலை போயிட்டு போலாம்னு நினைக்கிறேன் திருவண்ணாமலை இல்ல அந்த திருப்பத்தூர் வழியா போறதுக்கான ஒரு வழி இருக்கு என்னென்ன விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி அந்த சைடு ஒண்ணு வரும் இப்ப பார்க்கும்போது ஒரு கள்ளக்குறிச்சி பக்கம் வழியா போற பேருந்துல வந்து திருப்பத்தூர் அதை வேலூர் வழியா செல்லக்கூடிய கட்டணம் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அதே தான் இப்ப இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த கட்டணம் உயர்வோ அந்த கட்டணத்தை வாங்கிட்டு இருக்காங்க எந்த ரூட் வந்து ரூட் லென்த் வழித்தடத்தின் தொலைவு வந்து அதிகோ அதிகமோ அந்த கட்டணத்தை வந்து பத்து வருஷமா வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் இந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு தடத்துல சென்று கொண்டு இருக்கு பேருந்து திடீர்னு அந்த தடத்துல செல்ல முடியலனா பத்து நாளைக்குள்ள வந்து உரிய அனுமதி பெற்று வேற எந்த தடத்துல போனோமோ அந்த தடத்துக்கு போறதுக்கான உரிமம் பெற வேண்டும் டெம்பரரி பெர்மிட்டு அந்த உரிமம் பெற்ற பிறகு அந்த தடத்துல என்ன டிக்கெட்டோ என்ன தொலைவோ அதுக்கு உண்டான கட்டணம் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு கிளியரா வந்து ஆக்ட் சொல்லுது மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் அண்ட் ரூல் சொல்லுது பட் அதை எதுவுமே வந்து அரசு நிறுவனங்கள் வந்து கடைபிடிக்கல இது இல்லாம இன்னொரு இந்த இன்னொரு முறைகேடு என்னன்னா அடிஷனல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கூடுதலா வந்து கட்டணம் கூடுதலான டிஸ்டன்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு டிராவல் பண்ணீங்கன்னா உங்ககிட்ட நாற்பத்தி அஞ்சு டிக்கெட் வசூல் வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின்ல பாத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஆனா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்ல டிராவல் பண்ணும் போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க கேள்வி கேட்போம் தெரிஞ்சிடும் இவங்க பண்ற முறைகேடுகள் அப்படின்றது இப்போ அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் சென்னை சுத்தி இருக்கிற ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு தடங்கள் கோயம்பேடுல இருந்து திருவான்மியூர் இது பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டினுடைய ரெக்கார்டு பிரகம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் பிரகாரம் இதே ஹைவே ரெக்கார்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு ஹைவே ஹைவே மட்டும் கிடையாது எம்டிசி லே ரெக்கார்ட் எம்டிசியே வந்து எல்லா உள்ள எல்லாம் போயிட்டு போகும் பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ள எல்லாம் அப்படி போயிட்டு போகும் போதே வந்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பத்தொன்பது சொல்றாங்க ஆனா டிஎன்எஸ்டிசி மட்டும் இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருக்கு சார்ஜ் பண்றாங்க அப்போ எட்டு கிலோமீட்டர் கூடுதலா சார்ஜ் பண்றாங்க எட்டு கிலோமீட்டர் கூடுதலா சார்ஜ் பண்ணும் போது ஆஹ் நம்ம கிட்ட இருந்து ஆஹ் ஐந்து ரூபாய் வந்து கூடுதலா வசூலிக்கிறாங்க ஒரு பேசஞ்சர் கிட்ட இருந்து அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கூடுதலா காட்டி சரிங்களா அதே போல கோயம்பேடு விட்டு ஆவடி இருக்கு இந்த தடத்துல டிஎன்எஸ்டிசி போறது இல்ல பட் இருந்தாலும் வந்து அதனுடைய தொலைவுகள் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ல தப்பா பதிவு பண்ணிருக்காங்க சோ அதனால வந்து நான் இதை சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் காஞ்சிபுரம் டு ஸ்ரீபெருவந்தூர் மூணு கிலோமீட்டர் கூடுதலா காட்டுறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்ல நாற்பது கிலோமீட்டரும் ஹைவே ரெக்கார்ட்ல ஹைவே ரெக்கார்டுன்றதே ஒன்னும் இல்லை நான் வந்து ஆத்தியை போட்டு எல்லா ஹைவேல இருந்தும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் டு பஸ் ஸ்டாண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது என்னுடைய கேல்குலேஷன் தான் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் டு ஸ்ரீபெரும் வந்து மூணு கிலோமீட்டர் கூடுதலா காட்டுறாங்க திருவள்ளூர் டு புந்தமல்லி ஆஹ் அதுவும் மூணு கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி எல்லா தடங்களையும் வந்து மூணுல இருந்து நாலு கிலோமீட்டர் சில இடத்துல எட்டு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் காட்டுறாங்க இதனால அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு ரூபாவது அவங்களுக்கு வருது அந்த அந்த கூடுதல் கட்ட தொலைவு காட்டுறதால மேக்சிமம் பத்து ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய் அவங்களுக்கு வந்து கூடுதலா வருது இது இந்த
அதனுடைய தொலைவுகள் இந்த தொலைவுகள் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்தது அது இல்லாம வந்து பழைய கட்டணம் நிறைய பேருக்கு பழைய கட்டணமே என்ன தெரியாது புதிய கட்டணமும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு அதுவும் தெரியாது சோ அதனால வந்து பழைய கட்டணத்தையும் புதிய கட்டணத்தையும் நான் வந்து சேர்த்து சாதாரண பேருந்துகள் விரைவு பேருந்துகள் எவ்வளவு வாங்கணும் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வாங்க வாங்கணும் எவ்வளவு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எவ்வளவு வாங்கணும் இப்ப எவ்வளவு வாங்குறாங்க இப்ப விவரத்தை கொண்டு நான் வந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இதுல இந்த கோயம்பேடு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிலோ ரோஸ் பாத்தீங்கன்னா கோயம்பேடுல இருந்து செல்லக்கூடிய பேருந்து தொலைவுகளை சொல்லியிருப்பேன் அதை விட்டுருங்க நீங்க லாஸ்ட் அந்த எயிட்டீன்த் திருத்தணி டூ பள்ளிப்பட்டு அப்படின்னாங்களே இதுல வந்து நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு தொலைவு திருத்தணி டூ பள்ளிப்பட்டு நீங்க பழைய கட்டணம் விட்டுருங்க திருத்தப்பட்ட கட்டணம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புதிய கட்டணம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் வாங்கணும் ஆர்டினரி பஸ்ல சாதாரண பேருந்து விரைவு பேருந்துல முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் வாங்கணும் ஆனா இவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்றது ஆர்டினரி பஸ் ஆனா வசூலிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் அதாவது விரைவு பேருந்துக்கு நான் கட்டணும் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இருந்தாலும் வந்து இதை வந்து நான் எளிமையா புரிகிற வகையில வந்து எல்லா தடங்களையும் சேர்த்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி கட்டணையே இது பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் அரக்கோணம் ரெட்டில்ஸ் எல்லா எல்லா தடங்களும் வரும் அரக்கோணம் செங்கல்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு தடங்கள் இருக்கு சாதன பேருந்துகளுடைய விவரம் விரைவு பேருந்துகளுடைய விவரம் பைனலா இது கடைசியா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முறைகேடு என்னன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் டிக்கெட்டை வந்து கேல்குலேட் பண்ணும்போது எங்கேயும் ரவுண்ட் ஆஃப் வருது அதாவது பர் கிலோமீட்டர் பேசிஸ்ல கேல்குலேட் பண்ணும்போது நாலு ரூபாய் தொண்ணூறு காசு அப்படின்னு வருது வச்சுக்கலாம் சோ அதை வந்து அஞ்சு ரூபாவா மாத்தலாம் சரி அதே எண்ப எட்டு ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்னு வரத பண்ணிக்கும் ஒன்பது ரூபா மாத்துறாங்க சரி அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்பது ரூபா மாத்துறாங்க பதினோரு ரூபாய் முப்பத்தஞ்சு காசு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு வருது கணக்கீடு அத வரும்போது பன்னெண்டு ரூபாய் மாத்துறாங்க ஓகே பதினொன்னு முப்பத்தஞ்சுன்றது அது பாத்தீங்கன்னா பதினோரு ரூபாய்ன்னு சேர்க்கலாம் சரி பரவாயில்ல அவங்க ஏதோ எழுபத்தஞ்சு பை அறுபத்தஞ்சு பைசா தானே சரி போனா போகுது அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு பன்னெண்டு ரூபாய் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா இருபது ரூபாய் அஞ்சு காசை இருபத்தோரு ரூபாய் ரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா வரும் கூடுதலா காட்டுறாங்க சரிங்களா அதாவது ஒரு ஒரு ப ஒரு பைசா அதாவது ஜீரோ ஒரு பைசா இருந்தா கூட அதை வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் இன்டீஜருக்கு வந்து அவங்க வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ருபி என்னவோ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றாங்க இது வந்து நடைமுறையில் இருக்குது ஓகே இது வந்து அக்செப்டபிள் இப்ப தற்போதைய புதுசா ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எப்படி பண்றாங்க நிறைய சூப்பர் டிலக்ஸ் இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் பஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க எஸ்சிடிசி அதெல்லாம் இப்ப டிக்கெட் வந்து முப்பத்தி நாலு ரூபாய் அப்படின்னு இருக்கு வச்சுக்கலாம் அது முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் சில்லறைக்காக வந்து அஞ்சு ரூபாய் அந்த கணக்குல வந்து ரவுண்ட் பண்றாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா எழுபத்தோரு ரூபாய் டிக்கெட் இருக்கிற பஸ்ல எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் ரவுண்ட் பண்றாங்க நாலு ரூபாய் அதாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்காக நாலு ரூபாய் கூடுதலா சேர்த்துக்கிறாங்க புரியுங்களா சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த இந்த ரவுண்ட் ஆஃப்லயே வந்து இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட நாலு ரூபாய் வரைக்கும் வந்து கூடுதலா வசூலிக்கிறாங்க சோ இது இதுதான் இப்ப கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு ஆறு வழியில வந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பேருந்துலயும் என்னென்ன வகை எவ்வளவு ஃபேர் கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு ஃபேர் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு வாங்கணும் அது எங்க நிக்கணும் என்னென்ன மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நான் இது வரைக்கும் வந்து டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க ஃபர்தரா வந்து இது நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபர்தரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா டீலக்ஸ் வண்டியில வந்து முன்னாடி டீலக்ஸ் திருவள்ளூர் நாலு சீட்டு தான் இருந்தது இப்போ டீலக்ஸ் அஞ்சு சீட்டு போட்டு இவங்க வந்து அதே அளவுல பஸ் ஓட்டுறாங்க வண்டி முன்னாடி <laughs> 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 
ஒரு <laughs> 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 அப்புறம்தான் <laughs> 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 தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அஞ்சு சீட்டு போட்டு ஓட்டுறாங்க சிம்பிளா சொல்றேன் இப்போ மூணு சீட்டு இருக்கு ரெண்டு சீட் இருக்கு இப்போ நீங்க அந்த வண்டி வந்து டூ பிளஸ் டூவா மாத்தவே முடியாது என்ன கேட்டா நீங்க டூ பிளஸ் டூவா அந்த அதாவது கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் டூ பிளஸ் டூவா மாத்த முடியும் ரிமூவ் பண்ணாம அந்த மூணாவது ரோல இருக்கிற சீட்டை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து டவுன் சர்வீஸா மாறிடும் டூ பிளஸ் டூவா மாத்தலன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க வாங்குறது வந்து டீலக்ஸ்க்கான ஃபேர் வாங்குறாங்க ஆமா ஆமா கரெக்ட் நீங்க சொல்றீங்க அந்த மாதிரி வாங்க கூடாது நாலு சீட் பஸ் தான் ஆமா சிடி சே பொறுத்த வரைக்கும் நாலு சீட் தான் அது நாலு சீட் ஆமா தமிழ்நாடு அரசு போயிருந்து போக்குவரத்து கணக்குல அது அஞ்சு சீட் ஆகுது அதே டிலக்ஸ் அதே ஃபேர் சின்னதா இருக்கு புது பஸ்ல சீட் சின்னதா இருக்குது கம்மியா இது உக்கார முடியல ஆமா ஆமா கரெக்ட் இல்ல நான் சூப்பர் டிலக்ஸ்ல போயிருக்கேன் இருக்கும் அதுலயே அஞ்சு வந்து அஞ்சு அஞ்சு பஸ் ஆர்டினரி பஸ் ஓடுது அதே போல நாலு சீட் போட்டு புஷ்பா சூப்பர் டிலக்ஸ் வாங்கறாங்க <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது மூணு பிளஸ் ரெண்டு சீட் அப்படின்னாலே பப்சல் செமி டிலக்ஸ் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டூ பிளஸ் டூ தான் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பஸ்ல மட்டும் தான் த்ரீ பிளஸ் டூ அதாவது மப்சல் ஆர்டினரி மப்சல் செமி டிலக்ஸ் கரெக்ட் இல்ல பஸ்ல கண்டிப்பா சாத்திய கூறுகள் வந்து கம்மி தான் பிப்டி பர்சன்ட் தான் சரிங்களாங்கிலிட்டி <laughs> 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 பண்ண முடியாது 
இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி சாத்திய கூறுகள் தெரியல நம்மளுக்கு அவங்களுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பேருந்துகள்லயும் இது முழுக்க முழுக்க என்ன தனியார் பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கிறதுக்காகவே வந்து அரசு பேருந்துகள் அரசு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அரசு நிறுவனங்கள் இயக்கக்கூடிய பேருந்துகள்ல வந்து கூடுதல் கட்டணம் வாங்குறாங்க இது சம்பந்தம் நான் புகாரம் கொடுத்துருக்கேன் புகார் நிறைய இது வரைக்கும் ஒரு இருபது முப்பது புகார் கொடுத்துருப்பேன் ஆர்டிஓ என்ன சொல்றாங்கன்னா தனியார் பேருந்துகள் மேல கொடுக்கும் போது அவங்களே சொல்றாங்க அரசு பேருந்துகளே அதிகமா வாங்குறாங்க தனியார் பேருந்துக்கு மேல ஏன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றப்ப ஒரு கொஸ்டின் பண்ணிட்டாங்க பேர்ல கொடுக்கும் போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பஸ்ல கொடுக்கும் போது அது வந்து லாஸ்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அப்படியே சொல்றாங்க அப்ப அவங்க ஒரு கருத்து சொல்றாங்க என்கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் காஞ்சிபுரத்துல வந்து மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசியிருக்காங்க நான் தொடர்ந்து ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் கன்சூமர் கேஸ் அந்த பொதுநல வழக்கம் ரெண்டு முறை போட்டேன் அது அட்மிஷன்லயே வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு தொடர்ந்து வந்து நான் ஆர்டிஐயும் தனிப்பட்ட இந்த ஆர்டி ஆர்டிஓ பேர்லயும் வந்து நான் வழக்கெல்லாம் பதிஞ்சிட்டு இருக்கேன் இது சம்பந்தமா பண்றாங்க <laughs> 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 அதனாலதான் வந்து இந்த பிரச்சனை அப்படியே ஒண்ணு இருக்கு நிறைய பேர் அங்க அங்க போராட்டம் இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல கதிர் மதியம் அப்படின்ற ஒரு சமூக ஆர்வலர் பொருளாதார வழக்கு போட்டிருக்காரு இப்பதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர்ல சோ ஆனா வந்து எந்த ஒரு கண்டுக்க எந்த ஒரு இதுவும் அவங்க வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க அவங்க பாட்டு வசூலிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஒன்னும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு எல்லா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சமூக ஆர்வலர் ஃபைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் அப்படியே கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சாலும் அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்களே வந்து நிதி உதவி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடிக்கு வந்து நிதி உதவி கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனுக்கு ஸோ அது நம்ம லோனோ எல்லாமே கிடைக்குது மானியம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ கூடுதலா வசூலிச்சுக்கிட்டுமே அப்படின்றாங்க என்னுடைய கருத்து என்னன்னா இதனால வந்து பாதிக்கப்படுறது யார் பாத்தீங்கன்னா இந்திய அளவுல ஒவ்வொரு கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு வந்து ஏழ்மையான மக்கள் இருக்காங்க அதுபோல நகர்ப்புற பகுதிகளில் வந்து பதினாலு சதவீதம் இருக்காங்க இந்த மக்கள் தான் அந்த நகரத்துல இருக்கிற பதினாலு சதவீதமும் கிராமங்கள்ல இருக்கிற இருபத்தி அஞ்சு சதவீத மக்கள் தான் இந்த கூடுதல் கட்டணத்தால பாதிக்கப்படுறாங்க சரிங்களா மத்தபடி மத்தவங்க நடுத்தரமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த ரெண்டு ரூபாய் மூன்று ரூபாய்க்கு வந்து யாரும் வந்து பாதிக்கப்படல இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஏழ்மையான மக்கள் வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு கூடுதல் கட்டணத்தால வந்து ஏழை எளிய மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு இருக்கவங்க டெய்லி லேபர்ஸ் இவங்க வந்து பயணிக்க முடியல அதனால அவங்களுடைய பொருளாதாரம் வந்து பெரும் பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நம்மள போல ஆளுங்க மோஸ்ட்லி சொல்றேன் அநேகமா நிறைய பேர் வந்து இது ரெண்டு ரூபாய் தானே அப்படின்றாப்புல போயிடும் பட் அவங்களுக்கு வந்து இது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ இது இது வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா இது ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் விஷயம் கிடையாது நான் தான் சொன்னாங்களேன் அண்மையில வந்து நான் அந்த ஒரு பத்து வருஷமா எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு லட்சம் பயணிகளிடம் அதாவது சாரி ஒரு கோடி பயணிகள் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மினிமம் குறைந்தபட்ச கட்டணம் கூடுதல் கட்டணம் குறைந்தபட்ச கட்டணம் இல்ல கூடுதல் கட்டணமா ரெண்டு ரூபாய் வசூல் பண்ணாக்கா பத்து வருஷத்துல ஏழாயிரத்தி அறுநூறு கோடி வசூலிச்சிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கணக்கிட்டு வருது இது வந்து கோடி கணக்கு அன்னியின் படத்துல வரப்பல அஞ்சு வயசு பத்து வயசு அந்த மாதிரி தான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கோடி கணக்குல நடக்கிற ஒரு முறைகேடு இது ஒருத்தருக்கு சாதகமா இருக்கு இந்த இந்த முறைகேடு வந்து தனியார் பேருந்துகளுக்கு சாதகமா இருக்கு இது வந்து ஒரு பொது சேவை நிறுவனம் ஆனா வந்து அத வந்து மனசுல வைக்காம இது வந்து ஒரு லாப நோக்கத்துக்காக வந்து ஆஹ் இதை வந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிச்சு ஆனா வந்து அத கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த தனியார் பேருந்துகள் பார்த்தா மூணு பேர் மேக்சிமம் மேன் பவர் பாத்தீங்கன்னா மூணு தான் இருக்கும் சொல்றேன் சொல்றேன் ஆனா அரசு பேருந்துக்கு வந்து ஆறு புள்ளி ஐந்து மேன் பவர் தேவைப்படுது ஒரு பஸ் இயக்கத்துக்கு கண்டக்டர் டிரைவர் டெக்னீஷியன் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சோ அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் இவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் தேவையா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே ரிடியூஸ் பண்ணாங்க மேனேஜர் லெவல்ல ஆனா ஒன்னும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் எல்லா டிரைவர்ஸ் ஈவன் கண்டக்டர் டிரைவர்ஸ் கூட நிறைய பேர் வந்து ரூலிங் பார்ட்டில இருக்கவங்க நிறைய பேர் வேலை செய்ய இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் கம்மி பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் லாஸ் வந்து இழப்ப வந்து குறைக்கலாம் அது அதே இல்லாம மானியத்துல வந்து பேருந்து கட்டணத்தை கொடுக்க முடியும்
இது கார்ப்பரேஷன் ஊழியர்களுக்கு 58 59ல 59ங்கல 59 ஆ சாரி 59 நாட் 60 59 ம் சோ அதனால இது இவங்களுக்கு அந்த बेनिफिट வருதா இல்ல எல்லாரும் மேல தான அரசு ஊழியர்களின் போது எல்லாரும் மேல தான வருவாங்க அது இவங்க கார்ப்பரேஷன் ஊழியர்கள் ஆச்சா கார்ப்பரேஷனுக்கு அரசு ஊழியர்கள் வர மாட்டாங்கல இல்ல கார்ப்பரேஷன்ல மேனேஜர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல அவங்கள அரசு ஊழியர் தானே இவங்கள அரசு ஊழியர்கள் தானே அவங்கள இல்ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆமா ஆமா கண்டக்டர் டிரைவர்ஸ் வர மாட்டாங்க அவங்க வந்து எனக்கு சரியா தெரியல அது அவங்களோட வித்தியாசம் அந்த கேட்டகரி சொல்வாங்க ம் அதோ செந்தில் இப்போ பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்து கட்டணம் வசூலிக்க இல்லையா தமிழ்நாட்டுல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல வந்து எனக்கு நான் வந்து என்னுடைய தடத்துல பாத்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மாவட்டத்துல பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆறு ரூபாய் ஐம்பது காசு ஏழு ரூபாய் மாத்தி இருக்காங்க அத பாத்த ரவுண்ட் பண்ணாங்க அப்பெல்லாம் ஆறு ரூபாய் ஐம்பது காசு டிக்கெட் இருந்தது ஐம்பது காசு வசூலிச்சாங்க ஏழு ரூபாய் மாத்தினாங்க ஆனா அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு இப்ப நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டது தான் சென்னையில எம்டிசி அப்ப நான் வந்து சென்னையில இல்ல வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் எம்டிசில வந்து ரெண்டு ரூபாய் குறைந்தபட்ச கட்டணம் ஒயிட் போர்டுல ரெண்டு ரூபாய் அதை என்ன பண்ணாங்க கூட்டத்தை குறைக்கிறதுக்காக அதே ஒயிட் போர்டு மூன்று ரூபாய் வாங்க ஆரம்பிச்சோம் அதே ஒயிட் போர்டுல ரெண்டு ரூபாய் பஸ் இருக்கும் எம்னு தடம் எண்ணுக்கு முன்னாடி எம்னு போட்டு எம் சர்வீஸ் ஆனா ஒயிட் போர்டு எம் சர்வீஸ் ஒயிட் போர்டு நார்மல் ஒயிட் போர்டு ஒயிட் போர்ட்ல ரெண்டா பிரிச்சு கூட்டத்தை குறைக்க மூன்று ரூபாய் வாங்கினாங்க அங்கதான் ஆரம்பிச்சது அங்கதான் வந்து அப்பதான் ஒரு ரூபாய் அதிகமா வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்னுடைய அறிவு கட்டி வேற அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது நான் ஏன்னா எல்லா எல்லா தடங்களையும் வந்து நான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசுல இருந்தே இந்த ரொம்ப ஆர்வம் போக்குவரத்துல சோ அதனால க ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் பஸ்ல போகும்போது கிலோமீட்டரும் கேல்குலேட் பண்ணுவேன் பஸ் டிக்கெட்டும் எவ்வளவுன்றது நானே கேல்குலேட் பண்ணுவேன் நானே அந்த அடிப்படையில நான் சொல்றேன் வடஇந்தியாலும்ிடையாது <laughs> அப்படி அவங்க ஏதோ அப்பப்போ சில பேருந்து வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த கட்டணம் வந்து பெருசா தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வந்து பேருந்தே இல்லைன்றதான் பிரச்சனை அதாவது மெட்ரோ நகரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னைய விட பேருந்து எண்ணிக்கை வந்து பெங்களூரு ஹைதராபாத் டெல்லி மும்பை இங்கெல்லாம் வந்து ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் எட்டாயிரம் இருக்கு சென்னை நாலாயிரம் கூட வரல அப்ப அங்கதான் வந்து எண்ணிக்கை கடந்த சில ஆண்டுகள்ல என்ன நீங்க சொல்றது வந்து சென்னைனா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னையினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருந்துச்சு சென்னை சர்வீஸ் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ மற்ற மெட்ரோ நகரங்கள் சென்னை வந்து ரொம்ப மட்டமா இருக்கு ம் இல்ல அது இருக்குல்ல நான் ஒட்டுமொத்தமா சொல்றேன் அதாவது தமிழ்நாட்டுல வந்து எல்லா நகரங்கள்லயும் வந்து பேருந்துகள் இயங்குது இப்ப எனக்கு நீங்க சொல்றது கரெக்ட் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல பேருந்தே செல்லாத வழித்தடலாம் இருக்கு திருவிழாங்காடுல இருந்து தக்கோளம் சென்னை பக்கத்துல இருக்கு தெரியும் திருவிழாங்காடுல இருந்து தக்கோளம் கிட்டத்தட்ட பதினாலு கிலோமீட்டர் அந்த வழித்தடத்துல பேருந்து இயங்கிது இயங்கியது இல்லை இது வரைக்கும் என்னுடைய ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் நினைவுல எனக்கு வந்து அந்த சைட்ல பேருந்து போனதா இல்லவே இல்லை சோ அந்த மாதிரி ஆனா அது வந்து ஒண்ணு வந்து ஆனா அந்த பகுதியில இருக்கிற மக்கள் அது முக்கியமான ஒரு ரோடு எல்லாமே சைக்கிள் பைக்கு ஷேர் ஆட்டோ போயிட்டு தான் இருக்கு இன்னும் அங்க வந்து பாப்புலேஷன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சோ அந்த மாதிரி இடங்களும் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல பேருந்துகள் இல்லாத இடமும் இருக்கு சென்னையே விட்டுங்க சென்னைக்கு நிறைய கிராமங்கள்ல ஒன்னும் பேருந்துகள் இயக்கப்படாம இருக்கு குக் கிராமங்கள்ல நான் சொல்ற கிராமம் வந்து குக் கிராமம் கூட கிடையாது திருவிழாங்காடுன்றது அரக்கோணம் பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஊரு எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்க இருந்து தக்கோலம் போற ரூட்டு பதினாலு கிலோமீட்டர் பஸ் கிடையாது ஆனா நீங்க சொன்ன வட இந்தியால வந்து இந்த பிரச்சனை வட இந்தியால ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்ல இதே பிரச்சனை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கூடுதல் கட்டணம் அது அரசு நினைத்ததை விட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்க வழக்கு போட்டிருக்காங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த நியூஸ் ஆர்டிகல் படிச்சிருக்கேன் வட இந்தியால அந்த மாதிரி இருக்கு இது இந்தியா ஃபுல்லாவும் அங்கங்க இருக்கு சித்திரை கிடக்குது இந்த பிரச்சனை அப்போ ஒரு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த போக்குவரத்து கழகங்கள்லாம் வந்து கார்பரேஷன் கார்பரேஷன் வடிவத்துல செயல்படல அரசுன்ற வடிவத்துல மட்டும் தான் செயல்பட்டுச்சு அப்போ அதை நோக்கி நம்ம வைக்கிறது சரியா இருக்குமா 
கார்பரேஷன்ற பெயரு இல்ல இப்போ கார்பரேஷன் பெயரு ஒரு வணிக மயமாக்கல சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெயர் அரசுன்றது வேற விஷயம் இது வந்து ஒண்ணு சர்வீஸ் அத்தியாவசிய ரெண்டாவது அத்தியாவசிய சர்வீஸ் எப்ப கார்பரேஷன் மாறிச்சோம் இந்த பொது போக்குவரத்துலாம் அப்பதான் இந்த கொள்ளை வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கொள்ளை எல்லாம் வந்து குறைவா இருக்கு அப்ப நம்மளுடைய கேட்கிற கோரிக்கை வந்து கார்பரேஷன் வடிவத்துக்கு முந்தைய அரசு அரசு இருந்த வடிவம் இருக்கு அந்த வடிவத்துக்காக நம்ம வந்து கேட்கணும் கார்பரேஷன் கீழையோ வந்து அது இருந்தாலே அது பெயரே வந்து தொழிற்கழகம் பெயரே வந்து கொள்ளை அடிக்கிறத வந்து ஊக்குவிக்கிறது தான் அப்ப அரசு கிட்ட நம்ம இருக்கிற மாதிரி கேட்கணும் அதான் அத்தியாவசிய பணி தான் எதிர்பார்க்கிறீங்க எண்பதுகள்ல தொழிலாளர்கள்ரு <laughs> 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 நீங்க அரசுடைய ஸ்டேட்டஸ் வேற அவங்களுடைய கேர இது வேற நீங்க வேறன்னு கேட்கறது அரசுடைய நீங்க நிகரான ஓய்வூதியம் எல்லாம் அவங்க வந்து மறுக்கிறதுக்கு இது ஒரு விஷயமா அதிகமா சொல்றாங்க படிப்படியா தனியார் கிட்ட ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் நாம இப்ப பாத்துட்டோம் படிப்படியா வந்து எல்லாமே கார்பரேஷன் ஆக்கி ஷேர் மார்க்கெட்ல என்ட்ரி பண்ணி அப்படியே விற்கிறான் நடக்குது அரசு பொது துறை நிறுவனங்களை கூட கார்பரேஷன் கீழே கொண்டு வரான் நெய்வேலி எல்லாமே கார்பரேஷன் தான் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமே கார்பரேஷன் இல்லைங்கிற மாதிரி கிடையாது தனிம வளங்கள் கூட கார்பரேஷன் அரசு ஊழல் அந்த அரசு அலுவலகம் இருக்கு இல்லையா அது தவிர மற்ற எல்லாமே எல்லாமே வடிவமே வந்து நம்ம எதிர்க்கப்பட வேண்டிய வடிவம் அரசு கிட்டதான் எல்லாமே அதுல குறைஞ்சபட்சம் இந்த அத்தியாவசிய சேவைன்னு சொல்லக்கூடிய பொது போக்குவரத்து அரசு கிட்டதான் இருக்கணும்னு வந்து தொழிலாளர்களோட சேர்ந்துகிட்டு அவங்க வைக்கிற அந்த கோரிக்கையோட நம்ம வந்து சேர்ந்து பேசணும் இதுக்கே எசன்சியல் சர்வீஸ வந்து ஏன் கமர்ஷியல் ஆங்கில பாக்குறேன்ற மாதிரி அதை நம்ம சீரியஸா கொஸ்டின் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா ஆமா ஏன்னா என் மூலம் கல்வி நிறுவனம் போறாங்க ஏன்னா இன்னமும் கூட வந்து பஸ் பாஸ் கட் பண்ணிட்டா நிறைய பேர் கல்வி நிலையங்களுக்கு போக முடியாது போக முடியாது போக முடியாது பஸ் பாஸ் கட் பண்ணிட்டா பல சின்ன சின்ன கம்பெனிகளை ஒர்க் பண்ற தொழில் போக முடியாது அப்போ இது வந்து வேற துறையில வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து உதவியாக இது வந்துச்சு கடைசி நானா இந்த சர்வீஸே வந்து சர்வீஸா மாத்திரம் அதனால நம்ம அந்த கோரிக்கை வைக்கிறோன்றது என்னுடைய கேள்வி <laughs> <laughs> இப்போ லேட்டஸ்டா நீங்க ஆர்டிஐ நிறைய போட்டிருப்பீங்க அதாவது இவங்க எவ்வளவு லாஸ் சொல்லி காட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்டா உங்ககிட்ட கிடைச்சது லாஸ்ட் டேட்டா கிட்ட இல்ல ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி டேட்டா இருக்கு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் குரோர்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பர் இயர் த்ரீ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் பர் இயர் அப்படி இருக்கும்போது லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ்ல வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஒட்டுமொத்த அதாவது 
Nani? Hmm? Nani? இங்க பாருங்க இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் பீரியடு பினான்சியல் இயரு இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நெட் ப்ராஃபிட் லாஸ் ஒவ்வொரு கார்பரேஷன் வைஸ் இருக்கு த்ரீ பர் இயருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ப்ரோஸ் லாஸ் நெட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மேன் போர் நீங்க பார்க்கலாம் வேற என்ன இருக்கு இதுல அக்யூமுலேட்டர் லாஸ் பாருங்க டுவெண்டி அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நைன் 19 crores 19195 crores irukku 2017 varaikum accumulated loss adukapra oru 3 years ku 3 3 crores 3 crores add panningala kitta thatta 30 30000 crores vandu loss la irukku so total ah oru oru varshathukku 12000 kodi theva padudhu ana ana varuvai pathina 9000 kodi da எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வருவாய் வந்து ஒன்பதாயிரம் கோடி தான் வருது அப்ப மூணாயிரம் கோடி வந்து லாஸ் ஆகுது ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நடுவுல அந்த இது திடீர்னு அவங்களுடைய அந்த ஓய்வூதிய பலன் அந்த இதெல்லாம் வந்து தடுத்து நிறுத்தி அதுக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பென்ஷன் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க பென்ஷன்லாம் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் போகுது 30%, 30% நிதி நெருக்கடி வந்து ஓவராலா தெரியும் அவங்களுக்கு லாஸ்ட்ல போகுது லாஸ்ட்ல போகுது ஆனா வந்து லாஸ்ட்ல எங்கெல்லாம் போகுது ஏன் லாஸ்ட்ல போகுதுன்றதுக்கான ரூட் யாரா அந்த யூனியன் குழுக்குள்ள வேலை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதனுடைய <laughs> 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 அதனுடைய நலனுக்காக யோசிக்கிறவங்க கண்டிப்பா வச்சிருப்பாங்க ஐடியாஸ் இருக்கு பட் எல்லாருக்குமே தெரியாது நீங்க சொன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் தான் தெரியும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கே இப்ப நான் ஒரு சஜஷன் சொல்றேன் இப்போ எனக்கு லாஸ் போகுது லாஸ்ல போகுதுன்றாங்க இப்போ ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் நான் சொல்றது அதாவது நிறைய பேருந்துக்கு வந்து கிராமத்துல இருந்து தான் வந்து கிராமத்துல போயிட்டு ஸ்கூல் பஸ் எப்படி இருக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸ்கூல் பஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து கிளம்புவோம் ஸ்கூல்ல இருந்து கிளம்பி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கூட்டிட்டு வந்து ஸ்கூல்ல விடும் சரிங்களா அப்ப அது காலையில ஸ்கூல்ல இருந்து கிளம்பும் போது ஜாலியா தான் போகும் சரிங்களா வரும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்றிட்டு வரும் அதே போல ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பிறகு ஸ்கூல்ல இருந்து பசங்களை எல்லா வீட்டுக்கு கூட்டு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஜாலியா தான் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது ரெண்டு ரெண்டு முறை வந்து அந்த வண்டிக்கு வந்து லாஸ் ஆகுது பெட்ரோல் பெட்ரோல் கன்சப்ஷன் வேஸ்டா போகுது இதே இந்த ஸ்கூல் பஸ் மெத்தட தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஹலோ டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க எப்படின்னா டெப்போல இருந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போ போகுது பஸ் சென்னைக்கு போற பஸ்ஸோ இல்ல சென்னைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கிராமத்துல இருந்து போறோம் அப்படின்ற போற பஸ்ஸோ இல்ல எந்த பஸ் டவுன் சர்வீஸா இருக்கும் டெப்போ டெப்போ வந்து டவுன்ல இருக்கும் கிராமத்துல இருக்காது 
டவுன்ல இருக்கும் டவுன்ல இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அந்த வில்லேஜ் இருக்கும் அங்க போ காலையில போ ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு ஜாலியா தான் போவோம் இல்ல ஒரு அஞ்சு டிக்கெட் தான் போவோம் ரிட்டர்ன் வரும் போது ஃபுல்லா வரும் பாத்துருப்பீங்க அதே போல நைட்டு நைட் வந்து எட்டு மணிக்கு சாயங்காலம் நைட் எட்டு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு அந்த கிராமத்துல இருந்து ரிட்டர்ன் வரும் டவுனுக்கு வரும் அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா காலையில யாரு டவுன்ல இருந்து கிராமத்துக்கு போறாங்க அதே போல நைட் யாரு கிராமத்துல இருந்து டவுனுக்கு வராங்க யாருமே வரது இல்ல அதாவது வராங்க ஒருத்த ரெண்டு பேர் அஞ்சு பேர் வருவாங்க இல்ல ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த பேருந்து கேட்கும் போது டீசல் கன்சம்ஷன் அதிகமா இருபது கிலோமீட்டருக்கு நீங்க பாத்துக்க எத்தனை நாலு லிட்டர் தேவைப்படுங்களா டீசல் நாலு லிட்டர் ஒரு நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு முந்நூறுபா முந்நூறு ரூபாய் செலவாகுது வேஸ்ட் ஆகுது முந்நூறு முந்நூறு அறுநூறு ரூபாய் அப் அண்ட் டவுன் கரெக்டுங்களா சோ இத வந்து நம்ம குறைக்கணும்னா அந்த பேருந்துகள் எங்க எதுக்காக அந்த பேருந்துகள் இயக்குறாங்க அப்படின்ற நோக்கமே தெரியாம இயக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது அந்த கிராமத்துல அந்த வண்டி ஆல்ட் பண்ணணும் அது காலையில கிராமத்துல இருந்து வரணும் நைட்டு போயிட்டு கிராமத்துல ஆல்ட் ஆகணும் இவங்க என்ன பண்றாங்க டவுன்ல ஆல்ட் பண்றாங்க டவுன்ல ஆல்ட் பண்ணும் போது இது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது சோ அதுதான் இப்ப வந்து ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிராம மக்கள் எப்படி பயணிக்கிறாங்க ஒரு கிராமம் பல்வேறு கிராமம் ஒரு கிராமம் இல்ல பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து ஒரு நகரத்துக்கும் ஒரு சின்ன நகரம் இல்ல சின்ன கிராமம் பெரிய கிராமம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது கிராம குக்கிராமங்கள்ல இருந்து பெரிய கிராமத்துக்கும் பெரிய கிராமங்கள்ல இருந்து சிறு நகரத்துக்கும் சிறு நகரங்கள்ல இருந்து பெருநகரத்துக்கும் பெருநகரங்கள்ல இருந்து மாநகரத்துக்கும் காலையில ஆஹ் அவங்களுடைய பயணம் திசை இப்படிதான் இருக்கும் காலையில காலையில ஒரு அஞ்சுல இருந்து வச்சுங்க அஞ்சு அஞ்சரை இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் பத்து வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டே டைம்ல சில பேர் அப் அண்ட் டவுன் நிறைய பேர் வந்து வந்து போவாங்க அதை வச்சுங்க அது போல ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு மேல எல்லாமே ஆபீஸ் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஃபைவ்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து மாநகரத்துல இருந்து பெருநகரமோ பெருநகரத்துல இருந்து சிறுநகரமோ சிறுநகரில இருந்து பெரிய கிராமம் பெரிய கிராமத்துல இருந்து குக்கிராமங்கள் இப்படிதான் வருவாங்க சோ இந்த மாதிரிதான் பேருந்தினுடைய திசை வந்து போக்குவரத்து திசை வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இந்த மாதிரி எங்கேயுமே இல்ல நைன்டி பர்சன்ட் கிடையாது அப்படிதான் இருக்கு அது கூட அது அவங்களா அந்த நோக்கத்துக்காக விற்கல ஏதோ வந்து சில பேருந்துக்கு அதுவா வந்து அந்த பத்து பர்சன்ட் வந்து பூர்த்தி செய்யுது அந்த சேவையை சோ இது இதனால வந்து கிட்டத்தட்ட டீசல் தேவையில்லாத கன்சம்ஷன் ஆகுது டிரைவர் கண்டக்டருக்கு இப்ப அந்த அப்போ லாஸ் கண்டிப்பா வரும் இந்த லாஸ குறைக்கணும் என்ன பண்ணா வண்டிகளை அங்க ஆல்ட் பண்ணிட்டு அங்க டிரைவருக்கு கண்டக்டருக்கு பேட்டாவை கொடுத்து கொடுத்து சொல்லலாம் இல்லைன்னா அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கிற பஞ்சாயத்து தலைவரோ இல்ல அந்த கிராம பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயோ இந்த வண்டிக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து அவங்க பாதுகாப்பை தான் மெயினா வந்து கருதி வண்டியை வந்து பணிமனைக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க அது தப்பு அது பாதுகாப்புக்காக மக்கள் ஒத்துழைப்பு கூட வந்து இது செயல்படுத்தினா கண்டிப்பா வந்து இது லாஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அந்த சர்வீஸ் அந்த வேஸ்டா அந்த ஒரு முன்னூறு ரூபாய் ஆறுநூறு ரூபாய் வேஸ்டா போதுங்களா ஒரு வண்டிக்கு அதாவது அதிகார வர்க்கத்தினுடைய முறைகேடுகள் ஊழல்கள் கமிஷன் இதுதான் நஷ்டத்துக்கான முதன்மையான காரணம் மத்த எல்லாம் வந்து இரண்டாம் பட்சம் தான் இப்ப இதெல்லாம் இப்ப நான் சொல்றேன் உம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஊழலை வந்து தடுத்தாதான் தொழிலாளர்களும் பொதுமக்களும் மாணவர்கள் பயணிகள்லாம் தடுத்தா தான் அடங்குவாங்க இல்லாட்டி திரும்ப திரும்ப வந்து பொய்க்கணக்க காட்டி அவங்க ஊழலை மறைக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க மறைக்கிறாங்க தொழிலாளர்களுடைய ஓய்வூதிய பண பணப்பலன்கள் அதெல்லாம் கூட கொள்ளை அடிச்சிருக்கானுங்க வருஷ கணக்கா இன்னைக்கு கூட வந்து இன்னும் கொடுக்கல ரிட்டர் ஆயிட்டு பல பேர் செத்து போயிருக்கிறாங்க அண்ணா கிடைக்கல அப்ப அங்கதான் அந்த நஷ்டத்தினுடைய மூலம் வந்து அடங்கிருக்கு ஆனா பிரைவேட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எது யாருமே நஷ்டத்துல ஓடலையா எப்படி அவங்க வருஷத்துல ஓடுதாலும் கூட்டம் தொங்கி நிக்குது சென்னையில மட்டுமே மூணாயிரம் பஸ்ல முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ஐம்பது லட்சம் பேர் நாற்பது லட்சம் பேர் டிராவல் பண்றாங்க எப்படி லாஸ் ஓடும் போய் இவங்க சுருட்டுறாங்க அதிகார வர்க்கத்தினுடைய சுருட்டல் கொள்ளை ஊழல் கமிஷன் லஞ்சம் இதுதான் காரணம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கூட வந்து அப்படி சொல்ல முடியும் கூட்டம் நிறைய தொங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல இப்ப இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஊழல் முறைகேட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிரூபிக்கிறதுதான் பிரச்சனை இருக்கும் இப்ப இந்த ஊழல் முறைகேடு சொல்றோம் இது வந்து ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது இதை வந்து நம்ம வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆகுது ரெண்டாவது நம்ம நிரூபிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது இல்ல முடிய முடியும் கரெக்டுங்களா சோ எல்லா எல்லா துறையில ஊழல் ஒரு அதாவது இந்த எண்ணிக்கையிலான பஸ் இவ்வளவு பேர் டிராவல் பண்றாங்க இவ்வளவு டிக்கெட் ஓடுது
அரசாங்கத்துக்கு <laughs> 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 